ప్రైజ్ల కావలి తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘ ఆరాధనకు మేము అందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ ఆరాధనలో పాల్గొని దైవాశిస్సులు పొందాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం యహోవా ఆశ్చర్య కార్యములు చేసి ఉన్నాడు ఆయన గూర్చి కొత్త కీర్తన పాడుడి ఆయన దక్షిణాస్తము ఆయన పరిశుద్ధ బాహువు ఆయనకు విజయము కలుగు చేసి ఉన్నది యహోవా తన రక్షణను వెల్లడి చేసి ఉన్నాడు అన్ని జనులు ఎదుట తన నీతిని బయలుపరిచి ఉన్నాడు ఇజ్రాయేలు సంతతికి తాను చూపిన కృప విశ్వసీయతలను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకొని ఉన్నాడు భూదిగంత నివాసులందరూ మన దేవుడు కలుగు చేసిన రక్షణను చూచుడి సర్వ భూజనులారా యహోవాను బట్టి ఉత్సాహించుడి ఆర్భాటముతో సంతోషగానము చేయుడి కీర్తనలు పాడుడి ప్రియా దేవుని సంగమా దేవుని జనాంగమా రండి దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఈ మీడియా ద్వారా ఈ టీవీ ద్వారా సంఘ ఆరాధన మీ గృహంలోనికి వచ్చి చుండగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వినయ భయభక్తులతో ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకోవలసిందిగా దైవ సేవకునిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుతున్నాను రండి దేవుణ్ణి ఆరాధించుదాం ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రార్థన పూర్వకముగా ఈ ఆరాధనలో పాలు పంచుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని నేను కోరుతూ ఉన్నాను కళ్ళు మూసుకుందామండి ప్రార్థించుకుందాం కృపా సత సంపూర్ణుడ పరలోకపు తండ్రి నీ నామమును బట్టి నీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు ఇదో ప్రవ్వా ఈ లాక్డౌన్ అనుభవంలో అయా వారం వెంబడి వారము నెలల వెంబడి నెలలు తండ్రి మా జీవితంలో గతించిపోతున్నప్పటికీ మమ్మల్ని కాచి కాపాడి దీవించి ఆస్వాదించి అయా ఏ తెగులు మా గుడారముకు సమీపించకుండా మా గృహములోనే ఉండి ప్రవ్వా సంఘ ఆరాధనలో ఈ రీతిగా పాలు పంచుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఆధిక్యతను బట్టి నీకు వందనాలు ఆరాధనలోకి వెలుచు ఉండగా తండ్రి అయాది నుండి అంతం వరకు నాయన సమస్తము నీ ఆధీనంలో నీ యొక్క అధ్యక్షతన నీ నామ మహిమార్థమై ప్రభువ ఈ యొక్క ఆరాధన జరిపించుకొని మహిమ తెచ్చుకుంటారని అయా మందిరంలో లేకపోయినాను గృహంలోనే ఉండి వినయ భయభక్తులతో ఆరాధనలో పాల్గొంటున్న కుటుంబాలను నీ పాద సన్నిధికి అప్పగించుతున్నాను ప్రభు ఏదో నాయన ప్రతి కుటుంబాన్ని దర్శించి ప్రతి కుటుంబాన్ని ఆస్వాదించి బలపరచమని ఈ కొద్ది విన్నపం ఏసు క్రీస్తు పేరుట వేడుకుంటున్నామ్మ తండ్రి ఆమెన్ రండి ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలో నుండి రెండు పాటలు పాడుకొని దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం అందరము కూడా ఆ యొక్క పాటలు గాయక బృందం వారు పాడుతూ ఉండగా వారితో కలిసి మనము కూడా పాడి దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం అన్ని కాలంబోలాయి హోవరి నెల తరంబయో కన్న తండ్రి వన్నేకినోక్య వాసాలి సన్నోతు నున్నతమయ్యుండ ముండే నీకు అన్ని కాలంబోల నున్నయే హోవరి నెల్ల తరంబయో కన్న తండ్రి ఇన్ను ప్రకటన సేయ నిఖిల లోకముల నన్ను గాజేసినా బరుగా మీ ఉన్నా లోకంబుల నుడుగాక కరుణాస పన్నతో నేలు ప్రభుడా మీమే అన్ని జీవుల నిరిగి ఆహారా మీ తూతు తన్న సర్వజ్ఞో ముగాక ఉన్నాల క్షణమూల తండో దేశుటకు నే దాలో దూరా అన్ని కారం బోలానున్నాయి హోవరి నన్న తరంబయో నన్న తండ్రి పుట్టింప నివంతు పోషింప నివంతు వాటి పాలికి మాలి ఆటి మానవులాచి 
પાટી રાખી પાબા ઢૂંઢાવતો મહિના કૃપાનું દરી દેતા નાખી જી પાટે લજીઓ પ્રભુ ડાવતો છે કાળા મોટો દારુકના પાટુ કોલિને નો રસો તેતો ग्रंथमो कीर्तन ग्रंथम नूट मुफ एव दावीद कीर्तन मध्य श्री जलदंके जीवन ज्योति गारूचर गार वी उत्तर प्रत्युत रीति चलो सहाय चेवल को उत्तर प्रत्युत भाग में दावीद कीर्तन नूट मुफ एव अध्या वचन नैन वंदर कल चंद चवर वचना अंदर कल चुद ने पूर्ण हृदय तो नीक कृतज्ञता स्थित चलो 
దేవతల ఎదుట నిన్ను కీర్తించదను నీ పరిశుద్ధాలయము తట్టు నేను నమస్కారము చేయుచున్నాను నీ నామంతటి కంటే నీవిచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావు నీ కృపాసత్యములను బట్టి నీ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తులు నేను చెల్లించదను నేను మొర్రపెట్టిన దినమున నీవు నాకు ఉత్తరమిచ్చితివి నా ప్రాణములో త్రాణ పుట్టించి నన్ను ధైర్యపరిచితివి యహోవా భూరాజులందరూ నీవు సెలవిచ్చిన మాటలు విని నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించదరు యహోవా మహాప్రభావము గలవాడని వారు యహోవా మార్గములను గూర్చి గానము చేసేదరు యహోవా మహోన్నతుడైనను ఆయన దీనులను లక్ష్యపెట్టును ఆయన దూరము నుండి గర్విష్ఠులను బాగుగా ఎరుగును నేను ఆపదలో చిక్కుబడి ఉన్నను నీవు నన్ను బ్రతికించదవు నా శత్రువుల కోపము నుండి నన్ను రక్షించుటకై నీవు నీ చెయ్యి చాపెదవు నీ కుడి చెయ్యి నన్ను రక్షించును చదవబడ్డ దేవుని వాక్యము మనమందరము కూడా ఉత్తర ప్రత్యుత రీతిలో ధ్యానించిన ఈ వాక్య భాగమును మనం చూచినప్పుడు దావీదు కీర్తన ఇది దావీదు నేను నా పూర్ణ హృదయంతో నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను అంటూ కీర్తనకారుడు దేవుని సన్నిధిలో పూర్ణ హృదయంతో స్థుతులు చెల్లించడానికి ఆయన ఎంత గొప్పగా కారణాలని ఆయన ఈ యొక్క కీర్తనలో మనకు కీర్తిస్తూ కనపడతాడు ఆయన అంటాడు నీ పరిశుద్ధాలయము తట్టు నేను నమస్కారం చేయించున్నాను అంటాడు నీ నామంతటి కంటే నీ ఇచ్చిన నీ నీవిచ్చిన వాక్యమును నీవు గొప్ప చేసి ఉన్నావని ప్ర దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాడు కృపా సత్యములను బట్టి నీ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు నేను చెల్లిస్తానంటున్నాడు నేను మొరపెట్టిన దినమున నువ్వు నాకు ఉత్తరం ఇచ్చావు కనుక నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లి చెల్లిస్తాను అంటున్నాడు నా ప్రాణంలో త్రాణ పుట్టించి నన్ను ధైర్యపరిచావు కనుక నేను నేను కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తాను అంటూ ఉన్నాడు ప్రియా దేవుని సంగమ ఇదిగో మన జీవితాల్లో కూడా ఈ లాక్డౌన్ అనుభవంలో నిజముగా ఒక దైవ సేవకునిగా సంఘ కాపరిగా సంఘమంతటి కొరకు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు సంఘ కుటుంబాలన్నిటి విషయమై ప్రార్థిస్తూ ఉన్నప్పుడు మన కుటుంబాలన్నిటినీ కూడా ప్రభువు కాచాడు కాపాడాడు దీవించాడు ఏ తెగులు మన సంఘ కుటుంబాల గుడారములు తాకబడకుండా ఆయనే కంచె వేసి మన కుటుంబాన్ని కాచాడు అందును బట్టి మనమందరము కూడా కృతజ్ఞతాస్థుతులతో ఆయన సన్నిధికి రావలసిన వారం అంటూ ఉన్నాం రండి అందరము కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు మన జీవితాల్లో చేసిన మేలన్నిటిని బట్టి ఇదిగో ఈ లోకంలో ఈరోజు నువ్వు ఇంటిలో ఉండి ఈ టీవీ ద్వారా ఈ ఆరాధనలో నువ్వు పాల్గొనుచున్నావు అంటే ఇదిగో కోట్లాది మందిలో నీ ఒక్క నీవు ఆస్వాదించబడిన వాడవు ఆస్వాదించబడిన దానువు నీ కుటుంబము దీవింపబడిన కుటుంబమని దానిని బట్టి నువ్వు ఎరిగి ఉండవచ్చు ఈరోజు ఇదే సమయము ఇదిగో ఎండల్లో ఇదిగో నడి రోడ్డులో ఇదిగో తమ చంటి బిడ్డలు నెత్తుకొని నడి రోడ్లో నడుచుచున్న కుటుంబాలు ఎన్నో ఉంటూ ఉండగా నీవు నేను మాత్రము ఆయన కృపలో భద్రపరచబడి నీవున్న గృహంలో ఉంటూ దేవుని ఆరాధించగలిగిన కృప నీకు ఆయన ఇచ్చి ఉన్నాడు రా ముందుగా దేవుడు మన జీవితాల్లో చేసిన మేలన్నిటిని బట్టి ఆయనను స్థుతిద్దాం ఆయన్ని గణపరుద్దాం ఆయన్ని స్థుతిద్దాం అలాగనే ఇదిగో మనము సంఘముగా అభాగ్యులు రోడ్డు మీద నడుస్తున్న వారు వలస కార్మికుల కొరకు ఏదో క్వారంటైన్లో ఉన్న వారి కొరకు పాజిటివ్ కేసు అయిన వారు ధైర్యము కోల్పోయిన వారి కొరకు అలాగే క్వారంటైన్లో ఉండి సేవ చేస్తున్న అనేకమైన ప్రభుత్వ శాఖలన్నిటి కొరకు మనము విజ్ఞాపన ప్రార్థన కూడా చేయబోతున్నాం రండి అందరము కనులు మూసుకొని దేవుడు మన జీవితంలో మనకు అనుగ్రహించిన వాటన్నిటిని బట్టి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తూ ఆయన ఆరాధిద్దాం అందరము ఉన్న చోటనే అయా నన్ను నా కుటుంబమును అయా నాకు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన జీవితం నాకు ఇవ్వగలిగిన భద్రత కలిగిన కుటుంబం అయా నాకు ఇవ్వబడిన గృహము నాకు ఇవ్వబడిన కుటుంబం నా బిడ్డలు బిడ్డల బిడ్డలను బట్టి నాయన నీకు వందనా మరి ఇచ్చిన భద్రతను బట్టి నీకు వందనా అయా మాకు ఇచ్చిన ధైర్యమును బట్టి నీకు వందనా మా కార్యము మా పక్షమున మా కార్యమును సఫలం చేయించున్న వాడా నీకు వందనా 
ayani krupa nirantaram maayalla unchina vada ani ku vandana nee chaat nee cheti karyamlu ennatiki vidichi pettakunda aya maa pakshana undi nadipistunna vada ani ku vandana alaguna devudu man jeevithamlo chesi melannitini kuda gnyapakam chesukunta ayanaku krutagnata aasthutulu chellistu undaga paashrama garu ee samayamlo vachi sangha pakshana విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయవలసిందిగా కోరుచున్నాం ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధ ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పర్లోక తండ్రి మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా నాయన ఇంతవరకు నాయన మీ సన్నిధి మా మధ్య నుంచి ప్రభా మీరు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఇదిగో ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా నాయన మీ పాస్ అనేది మరొకసారి రావడానికి మీ కృపను చూపించారు దేవా నీకు వందనాలు స్థుతులు ప్రభా నాయన మా ఎదుట ఎన్నో ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితులు ప్రభా అనానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు ప్రభా నాయన మాకున్నప్పటికీ ప్రభా నాయన ఎక్కడ కూడా ఆగిపోకుండా ప్రభా ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా నాయన వర్తమానం ప్రకటించడానికి మీరు మహాకృపను మా సంఘానికి ఇచ్చినందుకు దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు దీన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి పెద్దల్ని నాయకుల్ని కమిటీ వారిని మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన నా దేశం కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా నాయన మా నాయకుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈ భయంకరమైన పరిస్థితిలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ బారు నుండి ప్రభావం మమ్మల్ని తప్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాం రోజు రోజుకి నాయన నాయన భారీగా పెరిగిపోతున్నటువంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసెస్ సంఖ్యను బట్టి దేవా నాయన మీ పాస్ అనేది కొస్తున్నాం బతిమలు ఆడుతున్నాం దేవా మా దేశం చేసినటువంటి పాపం దేశ నాయకులు చేసిన పాపం దేశ ప్రజలు చేసినటువంటి పాపం నిజమే మా దేశం నాయన చాలా వ్యతిరేకమైన దేశం ప్రభా ప్రభా అవిధేయత కలిగినటువంటి దేశం ప్రభా విగ్రహారాధికులు ఉన్నటువంటి దేశం ప్రభా క్రీస్తుని ప్రభా వ్యతిరేకించిన దేశం ప్రభా బైబిల్ని కాల్చివేసిన దేశం ప్రభా నాయన వ్యభిచారాన్ని నాయన ప్రోత్సహించిన దేశం నాయన స్వలింగ సంపర్కాన్ని నాయన ప్రోత్సహించిన దేశం ప్రభా నాయన ఆ ఉగ్రతని ప్రభా నాయన మీ ఉగ్రత నుండి మమ్మల్ని తప్పించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మీ కోపాన్ని చలార్చుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా మీ కోపం నిమిషం మాత్రమే ఉంటుంది మీ దయ ఆయుష్ కాలం అంతా ఉంటుందని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది అయ్యా ప్రభా దయ చూపించండి కనికరించండి ప్రభా నాయన ఇక్క నాయన ప్రభా ఈ భయంకరమైన పరిస్థితులను ఆపివేయమని నిలిపివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎంతమంది అయితే క్వారంటైన్లో ఉన్నారో మా తండ్రి వారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రభా విడుదల దయచ్చేయండి నాయన ఐసోలేషన్లో ఉన్న బిడలను బట్టి దేవ ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా ఎంతమంది అయితే ప్రభా సీరియస్ కండిషన్లో ఉన్నారు నాయన మీరు స్వస్థపరచండి నాయన సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని మీరు దయచేస్తారని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా ఎంతమంది నా కుటుంబాల్లో అయితే మరణాలు చే సంభవించాయో ప్రభా అట్టి బిడలను నాయన మీరు నాయన ఆదరించమని ప్రార్థిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆదరణకర్త ఆ కుటుంబాలకు నాయన మీరు తోడుగా ఉండమని నెమ్మదిని సమాధానాన్ని కలిగించమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీరే సహాయం చేయండి ప్రభా దయతో కనికరించమని ప్రభా తల్లిదండ్రులు కోల్పోయిన బిడ్డలు బిడ్డలను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు భార్యను కోల్పోయిన భర్త భర్తను కోల్పోయిన భార్య అనేక మంది ప్రభా ఒంటరిగా మిగిలిపోయినటువంటి వారి పరిస్థితుల్లో ప్రభా మీరే నాయన మీ హస్తము చేత నాయన వారిని బలపరచమని ప్రార్థిస్తున్నాను కృపం చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను మా యొక్క పొరుగు దేశాలను బట్టి నాయన పాశ్చాత్య దేశాలను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన దయతో కనికరించండి నాయన క్షేమాభివృద్ధిని కలుగు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఇగో నా సంఘాన్ని బట్టి దేవా ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి సంఘాన్ని ప్రభా నడిపిస్తున్న నాయకులను బట్టి దేవా నీకు వందనాలు సేవకును బట్టి ప్రభా నీకు వందనాలు నాయన కమిటీ నాయకులను బట్టి నీకు వందనాలు ఇంకా పరలోకమైన జ్ఞానంతో ప్రభా వారిని నింపి నడిపించి ప్రభా మీ కొరకు గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి ప్రభా మీ కృపా సహాయాన్ని దయచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా నాయన సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రభా ప్రతి కార్యక్రమాన్ని బట్టి దేవా మీకు వందనాలు ప్రభా స్త్రీల సమాజ పరిచయం బట్టి దేవా మీకు వందనాలు ప్రభా నాయన బలపరచండి నాయన నడిపిస్తున్నా నాయన పెద్దలు నాయన నాయన మీరు బలపరిచి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చి పరలోకమైన జ్ఞానంతో మీరు నడిపించండి ప్రభా నాయన మీరు సహాయం చేయండి అనేకులు వచ్చి మీ నామాన్ని మహింపరిచి కృపం దయచ్చని ఎవరి సమాజాన్ని బట్టి దేవా మీకు వందనాలు ఎవరి బిడ్డలు అంత దినాలు మా తండ్రి ప్రభా ఎలా ప్రభా ఎవరి కాలంలో నీ కొరకు శ్రేష్టమైన వారిగా ప్రభా నీ నామానికి మహిమకరంగా జీవించాలో ప్రభా అనేకులు ప్రభా లేవనెత్తి నడిపించి నేర్చుకునే కృపను మీరు దయచేయండి ప్రభా సహాయం చేయండి సండే స్కూల్ పరిచయం బట్టి దేవా మీకు వందనాలు చిన్న బిడ్డలు అనేకులు వస్తుండగా ప్రభా ఇంకను ప్రభా రాని వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం ప్రభా అటు బిడ్డలను కూడా ప్రభా మీరే నడిపించండి తల్లిదండ్రులకు మంచి మనసుని ఏంటి చిన్న నాడే ప్రభా మీ ఎందు భయభక్తులు కలిగిన బిడ్డలుగా పెంచగలగడానికి అట్టి తర్బీతుని చే టీచర్స్ తెద్దకు నైన నడిపించగలగడానికి సహాయం కృపం దయచ్చమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా మీకు వందనాలు ప్రభా సువార్త పరిచయం బట్టి నీకు వందనాలు బిడ్డలను బట్టి దేవా నీకు వందనాలు అనేక ఆత్మలు రక్షింపబడ్డానికి కృపం చూపించండి మీ సువార్త నాయన బలం కలిగి ప్రభా శక్తి కలిగింది గనక ప్రభా అనేకులు నాయన 
దాని ద్వారా మారుమంచి పొందడానికి సహాయం ఇచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రభా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకునండి బలహీనలు బట్టి దేవ ప్రార్థిస్తున్నాం ఎంతమైతే ఎంతమంది అయితే ప్రభా బలహీనంగా ఉన్నారో మా తండ్రి ప్రభా వారిని బలపరచండి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి నాయన ప్రభా మీ కృపను చూపించండి త్వరగా మాకు పరిస్థితులు అన్నిటి నుండి విడుదల దయచేయండి నాయన మళ్ళీ మునుపటి రోజులు మాకు దయచేస్తారని నాయన మీ సన్నిధిలో వచ్చి ఆత్మతో సత్యమితో మిమ్మల్ని మహింపరిచి కృపను మాకు దయచేస్తారని మీకు ఈ ఘనత మహిమ ప్రభావాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభునయేసి క్రీస్తు పరిషత్ నామంలో ప్రార్థన అడిగి వేడుకొని పొంది నాన్ తండ్రి ఆమెన్ ఈ సమయంలో ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనల నుండి పాట పాడుకొని దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దామండి అందరము కలిసి గాయక బృందం వారితో మీరందరూ కూడా కీర్తన పాడుతూ దేవుని నామాన్ని మహింపరచవలసిందిగా మిమ్మల్ని కోరుచున్నాను తుతున్నాము నీ వైపు మా ప్రియ జనక చూచుచున్నాము 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 నీ వైపు చూచి మా 
నేటి ధ్యాన నిమిత్తమై ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము చదువుకుందామండి యోగ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనాల వరకు మన మధ్య దువ్వురి చటర్జీ గారు ఉన్నారు వారు వచ్చి దేవుని వాక్యమును చదివి వినిపించవలసిదిగా కోరుచున్నాం యోగ గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి ఐదవ వచనం వరకు చదువుకుందాం సర్వశక్తుడగు వాడు నియామక కాలములను ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడు ఆయన నెరిగిన నెరిగి ఉన్నవారు ఆయన దినములను ఎందుకు చేత చూడకున్నారు సరిహద్దురాలను తీసివేయ వారు కలరు వారు అక్రమము చేసి మందలను ఆక్రమించుకొని వాటిని మేపుదురు తండ్రి లేని వారి గాడిదను తోలివేయుదురు విధవరాలి యుద్ధును తాకట్టుగా తీసుకుందురు వారు మార్గములో నుండి దరిద్రులను తొలగించి వేయుదురు దేశములోని బీదలు ఎవరికని తెలియకుండా దాగవలసి వచ్చెను అరణ్యములోని అడవి గాడిదలు తిరుగున్నట్లు బీదవారు తమ పని మీద బయలుదేరి వేటను వెదుకుదురు ఎడారిలో వారి పిల్లలకు ఆహారము దొరుకును దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యము మన వినికిడిలో దీవించునుగాక చదవబడ్డ వాక్య భాగము దీవించబడులాగున మన మధ్య శ్రీమతి మరియమ్మ గారు ఉన్నారు వారు వచ్చి మనల్ని ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు మా గొప్ప తండ్రి నీ నామల స్థుతులు స్తోత్రాల నాయన ఇదిగో తండ్రి మమ్మల్ని ఇంతవరకు దీవించి కాపాడినందుకు నేను స్తోత్రాల నాయన ఇదిగో తండ్రి విశాఖపట్నంలో తండ్రి ఐదు గ్రామాల గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి చిన్న పిల్లలనైనా వాళ్ళకి మంచి శక్తి మహిమ అన్ని ఘనపరచమని వేడుకుంటున్నాను తండ్రి లాక్డౌన్ నుంచి తీసేసైన ఆయన పదమూడు రాష్ట్రాల గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఏ సురక్ష ఏసు తండ్రి ఎందుకో ఈ లాక్డౌన్ వచ్చిందో ఎవరికి తెలియదు నాయన మీ చిత్తం అయితే తీసేసేయండి తండ్రి నాయన ప్రభు ఏ సురక్ష ఏసు తండ్రి మమ్మల్ని దీవించి కాపాడినాయన నీ కృప ఆకాశం కంటే ఎత్తువైంది తండ్రి మమ్మల్ని దీవించి కాపాడినందుకు వెళ్ళేస్తోతారు ఆయన వృద్ధుల్ని పిల్లల్ని కాపాడిన ఆయన చిన్నపిల్లలనైన వాళ్ళని బంగారు కంచె వేసి నీ ప్రార్థన కంచె వేసి కాపాడుతుంది వృద్ధులను కాపాడుతుంది ఏసనైన ఆ స్త్రీలు మీటింగ్ వాళ్ళని కాపాడండి మన సంఘస్తులనైనా అందరినీ కాపాడిన అయినా మీకు సంఘానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి బిడ్డని చూడి కాపాడండి తండ్రి ఏసయ్య ఏ సురక్ష ఏస్ తండ్రి కృపగల దేవ మాకు నాయన బలము శక్తి మహిమ ఇవ్వండి నాయన ఇదిగో తండ్రి ఎంతోమంది అన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు అందరినీ దీవించిన ఆయన నీ సుందరమైన చర్చీకి వచ్చి మేము నిన్ను ఆరాధన చేసుకునే భాగ్యము మాకు దయచేయండి తండ్రి పాస్టర్ గారిని పాస్టర్ గారిని దీవించండి వాళ్ళ ఫాదర్ గారిని దీవించండి నాయన మహిమతో మమ్మల్ని మహిమపరచమని వేడుకుంటున్నాను ఎక్కడిద్దరు ముగ్గురిని నామంలో స్థుతించుచున్నారో వాళ్ళకి నాయన నువ్వు తోడుగా ఇందు దీన్ని మాట చెప్పి ఉన్నావు నాయన ఏసయ్య యహోవ దేవ గొప్ప దేవ యహోవ దేవుడు అని స్తోత్రం తండ్రి యాకో విశాఖ నాయన అందరిని దీవించి కాపాడి నాయన ఏసయ్య ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి కాపాడు తండ్రి ఇదిగో సరి ఎంతోమంది వలస పోతున్నారు వాళ్ళందరినీ మీకు తెలిసే ఉంది నాయన వాళ్ళందరినీ దీవించి కాపాడు తండ్రి నా గొప్ప దేవుడు నాయన మాకు ఆకాశం నుండి భూమిని ఆకాశం సూచించిన నా గొప్ప దేవ ఏసయ్య ఇదిగో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరు రండి నా ఇంట్లో మంచి ఒక బలమైన దెబ్బ తగిలింది తండ్రి దాన్ని మీరు కాచి కాపాడావు తండ్రి నాయన నీకు వెళ్ళిన స్తోత్రాలు నాయన ఏసయ్య నీకు చెప్పుకున్నా తీరే భాగ్యం కాదు మాది ఏసయ్య ఏ సురక్ష ప్రతి ఒక్కరిని దీవించి కాపాడమని నజరైన ఏసు క్రీస్తు నామ పేట అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ అమ్మ ఈ సమయంలో ఆంధ్రక్రైస్తవ కీర్తనల నుండి ఒక పాట పాడి దేవుని నామాన్ని మహింపరుచుకుందాం అందరము కలిసి గాయక బృందంతో కలిసి మీరు కూడా దేవుని పాట పాడి దేవుని నామాన్ని మహింపరచవలసిందిగా కోరుచున్నాం ninu nenu viduvalo deva niu nanu divinchu varaku ninu nenu viduvalo deva నేను no. 
మంచిది సమయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పాట విందాం దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం ఆశ్చర్య కరుడు ఆలోచన కర్త నిత్యుడు తండ్రి బలవంతుడు లోకాన్ని ప్రేమించి తన ప్రాణమునర్పించి తిరిగి లేచిన పునరుద్దానుడు రండి మనమందరాము ఉత్సాహగానములాత ఆ దేవ దేవుని ఆరాధించదము ఆరాధించదము ఆరాధన ఆరాధన ఈసయ్యకే ఈ ఆరాధన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు రాజులకే రాజు ఆ ప్రభునే పూజించేదం హల్లెలుయా హలెలుయా 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 సత్యస్వరూపి సర్వాంతర్యామి సర్వాధికారి మంచి కాపరి వేలాది సూర్యుల కాంతి నియమించిన మహిమ గలవాడు మహదేవుడు రండి మనమందరాము ఉత్సాహగానములాతు ఆ దేవ దేవుని ఆరాధించము ఆరాధించదము ఆరాధన ఆరాధన ఈసయ్యకే ఈ ఆరాధన పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు మన దేవుడు అతి శ్రేష్ఠుడు రాజులకే రాజు ఆ ప్రభునే పూజించేదం హల్లెలుయా హలెలుయా 
レルヤハレルヤプロセスとマイナーサメンブロニキマナモチュナデブニワキムウィニタコマナムセタパトゥンダガアンドラクリスタワキタンロンディレノンダラナラベレンドパタダイワクマパーシュダパタパトゥンダガマダティチュアチェランマナモデブニワキマコロコマナロデムラノセタパチュンダム నేను కదిలిపోకుండా దేవుడు ఆ వాక్యమనే సరియద్దు రాయి నా జీవితంలో ఉంచినంత కాలము నేను స్థిరముగా నిలబడతాను నేను ఎప్పుడైనా నువ్వు పడిపోయానన్నా ఓడిపోయానన్నా కదిలిపోయానన్నా దానికి కారణం ఏంటి అంటే నా జీవితంలో వాక్యపు ప్రాముఖ్యమైన సరియద్దు రాయిని నేను తీసివేయటం వలన నా జీవితంలో నేను సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాను ఎన్నటికీ నీ జీవితంలో వాక్యమును అనే సరియద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేయ వాక్యం అనగా అది విశ్వాసమునిచ్చేది నా జీవితంలో అడుగు వెంబడి అడుగు వేయడానికి నా జీవితంలో పోరాడడానికి నా జీవితంలో నేను ఉన్న పరతంలో ఉన్న స్థితిలోనే అభివృద్ధి చెందడానికి నాకు విశ్వాసం ఎంతో అవసరమై ఉన్నది ఆ విశ్వాసపు మూలం ఏంటి అంటే వాక్యం వాక్యం యూనిట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము వినుట వలన విశ్వాసము కలిగే ఈ వాక్యమును నీవు ఎప్పుడైతే వినడం మానేస్తావో ఆ సరియద్దు రాయిని నీ జీవితం నుండి తీసివేస్తావో నీవు అవిశ్వాసిగా మారిపోతావు విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందదు విశ్వాసమందు బలము నువ్వు కోల్పోతావు అప్పుడు విశ్వాస సంబంధమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో జరగకుండా వెళ్ళిపోతాయి కారణం నువ్వు వాక్యం అనే సరియద్దు రాయిని తీసివేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ప్రార్థించుకుందాం కృపా సత సంపూర్ణుడా పరలోకపు తండ్రి సంగముగా నీ పాద సన్నిధికి నాయన పాట రూపంలో చేసిన ఈ ప్రార్థన మీ పాద సన్నిధికి వచ్చి ఉన్నదని నయా మేము నమ్ముచున్నాం సన్మార్గమందు మమ్మల్ని నడుప నీ వాక్యమును ఆయన జీవము కలగది ఆ వాక్యమును సేవకుడు మాతో పంచుకుంటూ ఉండగా నాకు మాకు కావలసిన ఆత్మీయ మేల్లి సమయంలో మీరు మాకు దయచేయగలరని ఈ కొద్ది విన్నపం ఏసు క్రీస్తు పేరుట వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి ఆ మెయిన్ ప్రభు అయిన క్రీస్తులో మిమ్మల్ని బలపరచుటకు బలహీనుడైన నన్ను బలపరిచి ఆయన సన్నిధిలో నిలబెట్టిన విధానాన్ని బట్టి దేవదేవునికి వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ప్రియ దేవుని సంగమ ఈ లాక్డౌన్ అనుభవాల్లో ఎన్నో విషయాలను మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ కరోనా అనుభవంలో ఎవరికి కూడా ఈ కరోనా సోకకూడదని ఎవరు కూడా కరోనా బారిన పడకూడదని ప్రభుత్వం వారు పోలీస్ వారు అన్ని శాఖల వారు అనేకమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు మనమందరము కూడా గమనించే ఉంటాం మన మన పట్టణాల్లో ఆయా వీధులలో ఎదుగో వారు కంచెలను ఏర్పాటు చేసి సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి వాటిని దాటి రాకూడదని ఒక్కొక్కటి ఎదుగో ఇది కంటోన్మెంట్ ఏరియా ఇది రెడ్ జోన్ ఇది ఆరెంజ్ జోన్ ఇది గ్రీన్ జోన్ అంటూ ప్రతి వాటికి సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి ఒక సరిహద్దు నుండి మరొక సరిహద్దులోకి వెళ్ళుటకు అనేకమైన ఎంక్వైరీస్ ఆ పర్మిషన్స్ తీసుకొని వెళ్ళవలసిన పరిస్థితి ఈరోజు మనం అందరము కూడా ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాం నిజమే ఉన్న రెండు వారాలు మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు నలభై రోజులు అందరము కూడా ఓపిక్గా ఉన్నాం అయితే రోజులు గడుస్తున్న కొలది మనలో సహనము కోల్పోతున్న కొలది ఇదిగో అనేక మంది అవసరము లేకపోయినా అనేక మంది బయటికి వస్తున్న పరిస్థితి ఈరోజు చూస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో ఈ సరిహద్దు ముయబడిందా ఇది ఇంకొక వైపు నుండి బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఆ రీతిగా మనము ఆ యొక్క పోలీస్ వారు ఏర్పాటు చేసిన ఆ ఫెన్సింగ్ ఆ సరిహద్దును మనం దాటి వెళ్ళిపోవటం ద్వారా ఆ పూటకి మనం తప్పించుకున్నాం అనుకోవచ్చేమో కానీ ఒకవేళ వారు ఏ ఉద్దేశంతో ఆ సమాజాన్ని ఆ ప్రజలను వారు కాపాడాలని ఆ సరిహద్దును వారు వేశారంటే ఇది ఎవరు కూడా కరోనాకు ఆ బారిన పడకూడదని ఎవరు కూడా ఆ కరోనా ద్వారా ఇబ్బంది పడకూడదని ఇదిగో సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు కానీ మానవుడు ఇదిగో ఇది చేయకూడదు ఇది దాటకూడదు అన్నప్పుడు దాన్ని దాటే పరిస్థితి వారు ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు నిజమే ప్రియా దేవుని సంగమా మనము ఎలాగునైతే ఈ యొక్క లోకంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయా ఏరియాలను కట్టడి చేయడానికి పోలీసు వారు ఎలా సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి వాటిని దాటకూడదు వాటిని తీసివేయకూడదని ఎలాగున మనకు చెప్పుచు ఉన్నారో దేవుడు కూడా 
మన జీవితాల్లో ఆయన కూడా మన కొరకు సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు ఫెన్సింగ్స్ని ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు బౌండరీస్ మన కొరకు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు వాటిలో నువ్వు ఉన్నంత వరకే నీ యొక్క హక్కును స్వేచ్ఛను నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు ఇదిగో ఆనాడు ఏదో ఆ యాదో ఏదోను తోటలందు ఆ యొక్క మానవుడిని ఆ నరుణ్ణి చేసిన తర్వాత సమస్తము ఆయన ఆధీనంలోనికి నరుని ఆధీనంలోనికి ప్రకృతిని ఇచ్చి ఉన్నాడు సమస్తము తాను ఏలగలిగిన రీతిగా ఇదిగో పశువులను జంతువులను చతుష్పాద జీవులను సమస్తమును ఆయన మానవునికి ఇచ్చి ఉన్నాడు అయితే ఆ మానవునికి ఇవ్వబడిన ఒక సరిహద్దు ఏంటి అంటే నువ్వు అన్నిటిని అనుభవించవచ్చు కానీ ఆ మంచి చెడ్డలు నీకు కలుగ చేసే ఇచ్చి వివేచన ఇచ్చే ఆ పండును మాత్రము నువ్వు తినకూడదు అది అతనికి ఇవ్వబడిన సరిహద్దు ఎప్పుడైతే ఆ సరిహద్దును దాటాడో మానవుడు పాపములోనికి లోనయ్యాడు పాపము అతన్ని ఆవరించింది పాపము వల్ల వచ్చు జీతము మరణమై ఉన్నది ప్రియా దేవుని సంగమా దేవుని జనాంగమా కనపడని కరోనా సూక్ష్మ జీవి నిమిత్తమై ఎన్నో పరిస్థితుల్లో మనము ఎంతో జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉన్నాం చెప్పబడిన ఆ యొక్క విషయాలు సూచనలన్నిటినీ కూడా బహు జాగ్రత్తగా పాటిస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో ఈ కరోనా నిన్ను నన్ను శారీరకంగా చంపగలదేమో కానీ ఇదిగో ఈ లోకంలో ఉన్న పాపము నిన్ను ఆత్మీయంగా నీవు చచ్చిన బాడుగా మలిచి ఇదిగో నిత్య నరకాగ్నిలో వేసే పరిస్థితి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఎదురు చూస్తూ ఉంది కరోనా కనపడకుండా ఆ సూక్ష్మ జీవి ఎలాగున ఉన్నదో ఎదిగో మన చుట్టూ కూడా పాపము అలాగునే ఉంటూ ఉన్నది అయితే ఆ పాపము అంటకుండా ప్రభువు మన చుట్టూ అద్భుతమైన సరిహద్దు రాళ్లను దేవుడు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు ఆ సరిహద్దు రాళ్లను నువ్వు దాటిన నాడు నీవు నేను పాపమును అంటడం జరుగుతుంది పాపమును అంటుట వలన ఆ పాపము నీలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఆ పాపము నీలో ప్రవేశించడం ద్వారా మరణమునికి సంక్రమిస్తుంది ఇదిగో నువ్వు పాపము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ శరీరంలో పాపమును నువ్వు అనుభవిస్తున్నప్పుడు కొద్ది కాలం నువ్వు బ్రతుకుతావేమో కానీ ఆ పాపములో వచ్చి బాధ వేదన అనారోగ్యం అంతా పొందుకొని ఇదిగో నువ్వు మరణించినప్పుడు నిత్య నరకాగ్నిలోకి నీవు వెళ్ళబోతూ ఉన్నావు అది ఎంత భయంకరమో కదా ఈ యొక్క కనపడని సూక్ష్మ జీవితో ప్రభుత్వం వారు ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదిగో వారు ప్రజలను కాపాడటకు అన్ని శాఖల వారు ఈ యొక్క సరిహద్దులను ఏర్పాటు చేసి కంచెలను ఏర్పాటు చేసి వాటిని దాటకూడదని వారు మనకు సెలవిచ్చినప్పుడు వాటిని మనము మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని నేను నా ఇష్టం నాకు హక్కు ఉంది అని నీవు నేను నా ఇష్టం అని వెళ్ళినప్పుడల్లా నీ జీవితాన్ని ఈ లోక సంబంధమైన రోగమునకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది అలాగునే ఆత్మీయ అనుభవంలో నీవు నేను ఇది నా ఇష్టం నా జీవితం నా ఇష్టం నాకు ఏ సరిహద్దులో అవసరం లేదు అని నీవు అనుకున్న నాడు నీ జీవితంలో పాపం ప్రవేశిస్తుంది ఆ పాపము శాపమై శాపం వల్ల మరణమై నీవు మరణించగానే నిత్య నరకాగ్నిలో నువ్వు వేయబడుతావన్న సత్యాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు ఎందుకు ఈ మాటలు ఈరోజు నేను చెలవిస్తూ ఉన్నానంటే మనలో అనేక మంది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేసే వాళ్ళు మనలో కలరు దేవుడు ఎన్నో విషయాల్లో మనకంటూ మనము జాగ్రత్తగా ఎదగాలని అద్భుత రీతిగా ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశ్రదించబడాలని పాపమంటకుండా ఆయన యొక్క రక్షణ అనుభవంలో ఎదుగుతూ అద్భుతమైన ఆ అనుభవంలో ప్రభు కొరకు జీవించాలని ఆశపడి ఆయన మన చుట్టూ అద్భుతమైన సరిహద్దు రాళ్లను ఆయన వేసి ఉన్నాడు అయితే చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయగలవారున్నారు దే ఓంట్ కేర్ వాళ్ళు దాన్ని పట్టించుకునే పరిస్థితిలో లేరు ఆ రాళ్లను తీసివేస్తూ ఉన్నారు యోగు గ్రంథము మనం చదువుకున్న వాక్య భాగము యోగు గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఐదు వచనాల్లో రెండవ వచ్చినం ప్రారంభంలో యోగు ఇలాగున మాట్లాడుచు ఉన్నాడు సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయు వారు కలరు వారు అక్రమము చేసి మందలను ఆక్రమించుకొని 
వాటిని మేపుదురు ఇక్కడ యోబు తన యొక్క నీతిని గురించి యథార్థతను గురించి తాను డిఫెండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు తాను వాదిస్తూ ఉన్నప్పుడు తన స్నేహితులతో నిజమే ఈ లోకంలో అనేక మంది సరియద్దు రాళ్లను తీసివేయువారు కలరు ఈ లోకంలో అనేక మంది ప్రియా దేవుని సంగమా దేవుని జనాంగమా ఈ లోకమును మనము గమనించినప్పుడు లోకము చాలా సిస్టమేటిక్గా సమస్తము పేపర్ మీద ఎన్నో రూల్స్ ఎన్నో సరిహద్దుల రాళ్లను ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది నీ నా స్థలము మధ్య సరిహద్దు రాయి ఉంది నీ నా పొలము మధ్య సరిహద్దు రాయి ఉంది నీ నా మందల మీద మధ్య సరిహద్దు రాళ్ళు గుర్తులున్నాయి ఇదిగో ఈ యొక్క వివాహ జీవితంలో నీది నాది నీ బిడ్డలు నా బిడ్డలు నీ ఆస్తి నా ఆస్తి ఎన్నో విధాలుగా సరిహద్దు రాళ్ళు వేయబడి ఉన్నాయి ఈరోజు ఏం జరుగుతుంది అక్రమము ఆ యొక్క ఎక్కువ అయిపోవటం ద్వారా చాలా మంది ఆశ కలిగిన వారై దురాశ చేత స్వకీయమైన దురాశ చేత వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే పరాయి వాటిని ఆశిస్తూ ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేస్తూ ఉన్నారు ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయటం ద్వారా అన్యాయముగా వేరే వాటిని అనేకమైన వాటిని వారు ఆక్రమించుచు ఉన్నారు ఈ ఆక్రమించటంలో మీరేం చేస్తున్నారంటే నేను ఇది పొందుకుంటున్నాను ఆ సరిహద్దు రాయి తీసివేసి నేను ఎక్స్ట్రా పొందుకుంటున్నాను అనుకుంటున్నారు కానీ వారు పాపమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు పాపమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు మన జీవితంలో ప్రభు అద్భుతమైన ఆయన సరిహద్దు రాళ్ళు వేసి ఉన్నాడు ఎవరైనాను ఆయన వేసిన సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేసిన నాడు పాపము వారిని అంటుతుంది ఆదాము హవలకు ఆయన ఒక సరిహద్దు రాయిను ఏదోను తోటలో వేసి ఉన్నాడు ఆ ఆజ్ఞను ఆయన వేసి ఉన్నాడు ఆ ఆజ్ఞను వారు పాటించకుండా తీసివేసిన నాడు పాపము వారి జీవితంలోనికి వచ్చింది మరణమును తీసుకొచ్చింది దేవుని సన్నిధి నుండి తరిమివేయబడ్డారు కారణం వారికి ఇవ్వబడిన వారికి ఇవ్వబడిన ఆ స్వేచ్ఛ ఆ సరిహద్దు ఆయన ఏర్పాటు చేసి దాని ఎందు సమస్తమును అనుభవించమన్నాడు కానీ అయ్యో శోధించబడి నా జీవితం నా ఇష్టం నేను చూచిందే నాకు కావాలి నేను తినాలనిపించిందే తినాలి నేను తాగాలనిపించిందే తాగాలి నేను చెయ్యాలనిపించుకుందే చెయ్యాలి అంటూ వారు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన ఆ సరిహద్దు రాయిని తీసివేయటం ద్వారా పాపమును కొని తెచ్చుకున్నారు ఈరోజు సమాజంలో కూడా మనం చూచినప్పుడు సమాజము అవినీతి భయం అయిపోయింది సమాజము లంచగుడ్డితనంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంది సమాజము భయంకరమైన ఆశపోతుల చుట్టూ ఈ సమాజము కట్టబడుతూ ఉంది అనేక మంది ఇదిగో ఉద్యోగస్తుడు తనకంటూ ఆ బౌండరీస్ని గవర్నమెంట్ వారు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నారు తనకి ఇవ్వబడే జీతం చేత ప్రజలకు సేవ చేయవలసిన వాడు తన బౌండరీస్ దాటి తన సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేసి తాను అక్రమంగా సంపాదించుకోవడానికి వేగిరపడుతూ ఆశపడుతున్న సందర్భాన్ని చూసాం అలాగే రాజకీయ నాయకులు ప్రభుత్వం చేస్తున్న వారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రభుత్వంలో ఆ రాజ్యంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి వారి స్థాయిని బట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నీతిగాను యథార్థంగాను న్యాయంగా బ్రతకడానికి రాజ్యాంగము చట్టము దేవుని వాక్యము దేవుని భయము అనే సరిహద్దులు వేయబడి ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడైతే తాము అన్యాయముగా సంపాదించాలని ఇతరులకు మోసం చేయాలని ఇతరులను అన్యాయముగా వారి జీవితంలో నుండి వారికి కాని దాన్ని తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినప్పుడు వారు ఏం చేస్తారు అంటే వారికి అడ్డుగా ఉన్న ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయటం ద్వారా వీరు తమ స్వేచ్ఛ ఇంకా పెంచుకోవాలి నాకున్న దానికన్నా ఇంకా ఎక్కువగా నేను అనుభవించాలి అంటూ తమ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయటం ద్వారా పాపమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నారు అందుకే అంటాడు యోబం సరిహద్దు రాళ్ళు తీసివేయి వారు కలరు నువ్వు నీతిగా నిజాయితీగా నీకు ఇవ్వబడిన నీ కుంచబడిన ఆ సరిహద్దుల్లో నీ ఉంటూ జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభుకు భయపడి నువ్వు జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు నీవు దీవెన నొందిన వాడవు నువ్వు ఆస్వాదించబడిన వాడు నీ పక్కన వారు తమ చుట్టూ ఉన్న ఆ సరిహద్దు రాళ్ళన్నిటిని తీసివేసి ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వారు ఎదుగుతుండవచ్చు గాక దుష్టులు ఎదుగుతారు దుష్టులు గొప్పగా సంపాదించుకుంటారు సరిహద్దు రాళ్ళను తీసివేసి తమకి ఇంకా అడ్డు లేదంటూ వారు అన్యాయము అక్రమంతో సంపాదించేవారు అనేకులు ఉండవచ్చుగాక పాపము విషయంలో కూడా 
తమకు ఇవ్వబడిన సరిహద్దులన్నింటినీ తీసివేసి తమ జీవితంని తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకునేట ద్వారా పాపమును వారి జీవితంలోకి ఆహ్వానించుకొని తమ జీవితంలో ఆ పాపం వల్ల వచ్చి మరణానికి లోనవుతున్న వారు అనేకులు ఉంటూ ఉన్నారు అయితే బైబుల్ అద్భుత రీతిగా మనకు మాటలు చెప్తూ ఉంది ఏమంటుంది సరిహద్దు రాయి నిన్ను సరిగా ఉంచడానికి సరిహద్దు రాయి నిన్ను శ్రేష్టమైన రీతిలో నువ్వు జీవించడానికి సరిహద్దు రాయి ఇదిగో యథార్థతను నీతిని కలిగి జీవించడానికి సరిహద్దు రాయి పాపం అంటకుండా ఇదిగో నిన్ను ఈ లోక సంబంధమైన పాపం అంటకుండా కాచి కాపాడే అద్భుతమైన విషయము ప్రభు నీ జీవితంలో వేసి ఉన్నాడు అందుకని అందుకని ద్వితీయోపదేశ కాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఈ మాట రాయబడి ఉంది పూర్వీకులు నియమించిన నీ పొరుగు వాని సరిహద్దు రాయిని రాతిని నువ్వు తీసివేయకూడదు ఈ యొక్క ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మోసే రెండవ మారు ఈ ప్రజలకు ఆయన బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటాడు నీ పితరులు నీ పూర్వీకులు వారు నియమించిన నీ పొరుగు వాని సరిహద్దు రాతిని నువ్వు తీసివేయకూడదు నీకు ఏది ఏర్పాటు చేయబడిందో దానిలోనే నువ్వు ఉండాలి అలాగే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఏడు పదిహేడవ చిన్నంలో మనం చూసినప్పుడు తన పొరుగువా అని సరిహద్దు రాయిని తీవాడు శాపగ్రస్తుడని చెప్పగా ప్రజలందరూ ఆమెన్ అనవలేను అని దేవుడు మోసేత చెప్పించి ఉన్నాడు నీ కొరకు సరిహద్దు రాయి ఏర్పాటు చేయబడి ఉంది దానిని నువ్వు తీసివేయకూడదు తీసివేసిన వాడు శాపగ్రస్తుడు నీ జీవితంలో దేవుడు ఒక సరిహద్దును ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు ఆ సరిహద్దును నీవు తీసివేసిన నాడు నీవు నీ స్వేచ్ఛను అనుభవిస్తున్నావని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నువ్వు శాపగ్రస్తుడు అవుతూ ఉన్నావు అలాగనే నీ సర్వ సృష్టి తన కొరకు ఏర్పాటు చేసిన అద్దుల్లో ఉంటూ దేవునికి విధేయత చూపుతోంది సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను చూచినను అలాగే ఆ గ్రహములను చూచినను సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రహములను చూచినను ఒక్క మిల్లీమీటరు కూడా దేవుడు సిద్ధపరిచిన హద్దులు దేవుడు సిద్ధపరిచిన సరిహద్దులను దాటకుండా అవి దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవునికి విధేయత చూపుతూ ఉన్నాయి కానీ మానవుడు తనకు ఏర్పాటు చేసిన సరిహద్దును అతిక్రమించి పాపమును పాపం ద్వారా శాపమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాడు మన సమాజం కుటుం సంఘం కుటుంబం వ్యక్తిగతంగా అనేక సరిహద్దుల మధ్యలో జీవించవలసిన రీతిగా దేవుడు మనల్ని సిద్ధపరిచి ఉన్నాడు సరిహద్దును దాటితే పాపం పాపం వలన శాపం అన్యాయం అక్రమం స్వార్థం ద్వేషం యుద్ధం గొడవ కోర్టు కేసులు ఎన్నో మన జీవితాల్లో మనం ఎదుర్కొంటాం ఎక్కడ వరకు నువ్వు ఉండాలో అక్కడ వరకే నువ్వు జీవించగలిగితే అక్కడ వరకే నువ్వు తృప్తి కలిగి ఉండగలిగితే అక్కడ వరకే నీ జీవితంలో దేవుడిచ్చిన స్వేచ్ఛను నువ్వు అనుభవించగలిగితే నీవు ఉన్న చోటనే ఉన్నతమైన రీతిలో నువ్వు ఆస్వాదించబడతావు ఎప్పుడైతే నీ జీవితంలో ఇతరులవి ఆశించి ఈ లోకంలో నీవు ఆశించి నీ ముందు ఉంచబడిన ఆ సరిహద్దు రాళ్లను నువ్వు తీసి దాటుతావో నీ జీవితంలో నువ్వు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు అందుకని క్రీస్తుపూర్వం పద్దెనిమిది వందల సంవత్సరంలోనే యోబు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాడు సరిహద్దు రాళ్ళు తీసివేయవారు కలరు సరిహద్దు రాళ్ళు తీసివేయవారు కలరు అని దేవుని వాక్యము చెప్పగలుగుతూ ఉంది ఏ ల్యాండ్ మార్క్స్ బౌండరీ మార్క్స్ వెన్ పీపుల్ క్రాస్ దట్ బౌండరీస్ డిస్ట్రక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ అంటాడు ఎప్పుడైనా ఒక బౌండరీస్ని మనం దాటినప్పుడు ఆ బౌండరీస్ అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినది అవ్వచ్చు మనుషులు ఏర్పాటు చేసుకున్నది కావచ్చు కుటుంబం ఏర్పాటు చేసుకుంది కావచ్చు సంఘం ఏర్పాటు చేసుకుంది కావచ్చు నీ వ్యక్తిగతమైన జీవితంలో నువ్వు ఏర్పాటు చేసుకున్నవి కావచ్చు వాటిని నీకు నువ్వే అతిక్రమించి వాటిని దాటిన నాడు నువ్వు శాపమును కొని తెచ్చుకొని డిస్ట్రక్షన్ను నువ్వు కొని తెచ్చుకుంటావు అందుకనే అంటాడు కదా ఆ యొక్క యోగ గ్రంథం ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం మూడు నుండి ఇరవై రెండు వచనాల వరకు మనం చూసినట్లయితే ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయటం ద్వారా కలిగే అనేకమైన అనర్థాలన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్కటి యోబు చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాడు ఈ రోజుటి ప్రశ్న ఏంటి అంటే నీవు నీ సరిహద్దుల్లో నువ్వు ఉంటున్నావా నీ సరిహద్దుల్లో నువ్వు ఉంటున్నావా నీ కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన సరిహద్దు రాళ్ళు ఏంటో నువ్వు గుర్తించగలుగుతూ ఉన్నావా ఆ సరిహద్దును నువ్వు దాటిన నాడు నువ్వు శాపమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు 
నీ యొక్క బౌండరీస్లో నువ్వు ఉండగలుగుతున్నావా నీ బౌండరీస్లో నీ సరిహద్దుల్లో నీ కుటుంబం ఉండగలుగుతుందా ఆ సరిహద్దుల్లో దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన సరిహద్దుల్లో నీ సంఘం ఉందా నీ సహవాసం ఉందా నీ జీవితం ఉందా ఒకసారి నిన్ను నువ్వు పరీక్ష చేసుకోవాలి ఏ సరిహద్దు రాళ్ళను మనం తీసివేయకూడదు ఏ సరిహద్దు రాళ్ళను మనం దాటిపోకూడదు ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతూ ఉన్నాం ఏంటి ఏ సరిహద్దు రాయిని నా జీవితంలో నుండి తీసివేయకూడదు అంటే మొట్టమొదటిది వాక్యమనే సరిహద్దు రాయిని నువ్వు ఎన్నటికీ తీసివేయకూడదు నీ జీవితంలో దేవుడు జీవమనే ఈ శ్రేష్టమైన వాక్యమనే సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితంలో ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు ఎవడైనాను ఈ సరిహద్దు రాయిని తన జీవితంలో నుండి తీసివేసినప్పుడు వాని జీవితంలో వాక్యము నడిపించేది కాకుండా వాని శరీరాశ నేత్రాశ జీవ డంబము వాణ్ణి నడిపించడం మొదలు పెడుతుంది క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితంలో ఈ వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని ఎవడు కూడా దాటిపోకూడదు ఆ యొక్క ఆది కాండంలో మనం చూసాం కదా రెండవ అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చినంలో దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు వాక్యాన్ని ఇచ్చాడు నీవు ఈ వాక్యాన్ని దాటిపోవద్దు ఆజ్ఞాతి క్రమమే పాపం పాపం వల్ల శాపం శాపం వల్ల మరణం నీకు సంభవిస్తుంది దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యం అనే ఆ సరిహద్దును ఏ క్రైస్తవుడు కూడా దాటిపోకూడదు నీ ఎదుట ఉంచబడిన ఆ మాటలు దేవుని మాటలు దేవుని మాటలు బలమైన మాటలు అవి దేవుని ఆజ్ఞలు ఆ ఆజ్ఞలను నువ్వు ఎల్లటికీ దాటిపోకూడదు ఆ వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితంలో నుండి నీ కుటుంబంలో నుండి నీ సంఘంలో నుండి ఆ వాక్యం అనే ఆ సరిహద్దు రాయిని తీసివేసిన నాడు శాపమును నువ్వు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నావు ఎందుకు ఆ వాక్యము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది వాక్యము నిరంతరమైనది నిత్యమైనది నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన వాక్యముల గురించి ఎంతో అద్భుతమైన సత్యాల్ని ఆ కీర్తనకారుడు మనకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనభై తొమ్మిదవ వచ్చినంలో వాక్యము నిరంతరము నిలిచినదై నిత్యమైనదిగా కీర్తనకారుడు కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు నీ చేత నీ కుటుంబంలో నీ చేతిలో నీ కుటుంబంలో నీ సంఘములో బోధించుచున్న వాక్యము నిరంతరమైనది నిత్యమైనది ఈ వాక్యమనే ఈ సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితంలో నువ్వు తీసివేసిన నాడు నువ్వు శాపగ్రస్తుడవు ఎలా అన్న తీసివేసే అవకాశం వస్తుందో మనం చెప్తాం ఈ వాక్యమును తీసివేసినప్పుడు మరణము నీలోకి వస్తుంది ఎందుకు అంటే నూట పంతొమ్మిది ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో వాక్యము నన్ను బ్రతికించునైదై ఉన్నది అని కీర్తన కాడు ఆయన ఆ వాక్యమును గురించి మనకు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యము జీవం గలదండి ఈ వాక్యము నీలో నాలో ఉన్నంత కాలం ఆ వాక్యపు సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేయనంత కాలము ఈ వాక్యము నిన్ను బ్రతికించేదై ఉంది అది తీసివేసిన నాడు మరణమును కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం అలాగునే ఈ వాక్యపు అనే సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేసినప్పుడు నీలో కదలికలు ఆ యొక్క స్థిరము లేని జీవితంగా కదిలిపోయే జీవితంగా పడిపోయే జీవితంగా ఉంటుంది అందుకే కీర్తనకారుడు అంటాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన అంటాడు కదా అయ్యా నీ వాక్యము స్థిరపరచునదై ఉన్నది నీ వాక్యము స్థిరపరచునది నాయన నేను కదిలిపోకుండా దేవుడు ఆ వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయి నా జీవితంలో ఉంచినంత కాలము నేను స్థిరముగా నిలబడతాను నేను ఎప్పుడైనా నువ్వు పడిపోయానన్నా ఓడిపోయానన్నా కదిలిపోయానన్నా దాని కారణం ఏంటి అంటే నా జీవితంలో వాక్యపు ప్రాముఖ్యమైన ఆ సరిహద్దు రాయిని నేను తీసివేయటం వలన నా జీవితంలో నేను సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాను ఎన్నటికీ నీ జీవితంలో వాక్యమును అనే సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేయద్దు వాక్యం అనగా అది విశ్వాసమునిచ్చేది నా జీవితంలో అడుగు వెంబడి అడుగు వేయడానికి నా జీవితంలో పోరాడడానికి నా జీవితంలో నేను ఉన్న పరతంలో ఉన్న స్థితిలోనే అభివృద్ధి చెందడానికి నాకు విశ్వాసం ఎంతో అవసరమై ఉన్నది ఆ విశ్వాసపుకి మూలం ఏంటి అంటే వాక్యము వాక్యం ఇనుట వలన విశ్వాసము కలుగుతుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చినము వినుట వలన విశ్వాసము కలిగే ఈ వాక్యమును నీవు ఎప్పుడైతే వినడం మానేస్తావో ఆ సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితం నుండి తీసివేస్తావో నీవు అవిశ్వాసిగా మారిపోతావు విశ్వాసం అభివృద్ధి చెందదు విశ్వాసమందు బలము నువ్వు కోల్పోతావు అప్పుడు విశ్వాస సంబంధమైన కార్యాలు నీ జీవితంలో జరగకుండా వెళ్ళిపోతాయి కారణం నువ్వు వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నావేమో 
వాక్యానికి ఇంపార్టెన్స్ నీ జీవితంలో తగ్గిందేమో దేవుడు నీ జీవితంలో వాక్యం అనే సరిహద్దును ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు ఆ సరిహద్దు రాయిని తీసివేయవారు కలరు మన కుటుంబంలో మన సంఘంలో క్రైస్తవ సమాజంలో వాక్యానికి ప్రాముఖ్యత తగ్గిపోతున్న రోజుల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం వాక్యం మీద నిలబడువాడే నిజమైన క్రైస్తవుడు ఎప్పుడైతే తన జీవితంలో వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని వాడు తీసివేశాడో వాడు శాపగ్రస్తుడు ఈ వాక్యము నన్ను అది బ్రతికించేది స్థిరపరిచేది విశ్వాసాన్ని ఇచ్చేది అందుకే యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం అందుకే యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఈ మాట చూడగలుగుతూ ఉన్నాం ఆ చూడండి యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాము ఈ మాట చెప్పబడుతుంది వారికి నీ వాక్యం ఇచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు కనుక లోకము వారిని ద్వేషించును ప్రభు నాకు ఏమిచ్చి వెళ్ళాడండి నేను ఈ లోక సంబంధిని కాదు అని ఎరిగిన నా ప్రభు మనకి ఏమిచ్చి వెళ్ళాడు ఆయన వాక్యం అనే సరిహద్దును నాకు ఇచ్చి వెళ్ళాడు వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని నాకు ఇచ్చి వెళ్ళాడు ఆ వాక్యమును నేను తీసివేసిన నాడు ఆ వాక్యాన్ని తీసివేసే వాళ్ళు మనలో కలరు ప్రభు యేసు ప్రభు ఇచ్చిన ఆ యొక్క వాక్యమును ఎవరు కూడా తీసివేయకూడదు అందుకే అంటాడేమో కీర్తనకారుడు కీర్తనకారుడు నూట పంతొమ్మిది పదకొండవ వచ్చినంలో అయా నీ వాక్యమును నా హృదయములో నేను ఉంచుకొని ఉన్నాను నాయన నా హృదయమందు ఆ వాక్యాన్ని ఉంచుకొని ఉన్నాను దాన్ని నేను తీసివేయను ప్రభు దాన్ని తీసివేసిన నాడు పాపము నా హృదయాన్ని ఆక్రమిస్తుంది పాపము నా జీవితాన్ని ఆక్రమిస్తుంది పాపము నా కుటుంబాన్ని ఆక్రమిస్తుంది పాపము నా సంఘంలో ప్రవేశిస్తుంది కారణం వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయి తీసివేయట ద్వారా దాన్ని తీసివేయవారు అనేకులు కలరు అని యోబు చెప్తూ ఉన్నాడు నీ జీవితంలో ఏ సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేయకూడదని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు ఈ ప్రభు దినాన అంటే నేనిచ్చిన వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేయకూడదు నెవర్ నెవర్ రిమూవ్ ఎప్పుడు తీసివేయద్దండి అందుకని ఆ బ్రతికించే వాక్యము తేనె కంటే మధురమైన వాక్యము స్థిరపరిచే వాక్యము విశ్వాసము కలిగించే వాక్యము ఆ వాక్యము యేసు ప్రభు మనకిచ్చిన వాక్యము ఆ వాక్యాన్ని కీర్తనకారుడు తన హృదయములో ఉంచుకుంటూ ఉన్నాడు ఎలా ఉంది నీ జీవితంలో వాక్యానికి ప్రాముఖ్యత తీసివేసే ఎన్ని రోజులు అయింది దేవుడు నువ్వు వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఇది నాతోనే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడన్న భావన వచ్చి ఎన్ని రోజులైంది ఈరోజు దేవుడు నాతోనే సూటిగా మాట్లాడాడు అని నువ్వు అర్థం చేసుకొని గుర్తించిన రోజులు ఎన్ని రోజులు అయిపోయింది ఆ అనుభవాలు నీలో ఉండడము లేదు అంటే నువ్వెప్పుడో సరిహద్దు రాయి అయిన వాక్యమును నువ్వు తీసివేశావు అందుకే పాపానికి లోనవుతూ ఉన్నావు పాప పలవాట్లకు లోనవుతూ ఉన్నావు బలహీనతలకు లోనవుతూ ఉన్నావు వేషధారి జీవితాన్ని నువ్వు జీవించగలుగుతూ ఉన్నావు సంఘంలో ఒక జీవితం ఇంటిలో ఒక జీవితం బయట ఒక జీవితం కలిగి జీవించడానికి కారణం ఏంటి అంటే దేవుడు ఉంచిన దేవుడిచ్చిన ఆ వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసేవారులాగా నువ్వును కూడా తీసివేసి ఉన్నావేమో ఒకసారి నేను నువ్వు పరీక్ష చేసుకో అలాగే మరి ఒక సరిహద్దు రాయిని ప్రభు విశ్వాస జీవితంలో ఉంచి ఉన్నాడు వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయితో పాటు ప్రభు మన ఎందు ఉంచిన మరొక అద్భుతమైన సరిహద్దు రాయి ఏంటి అంటే చూడండి హెబ్రుల్ క్రాసిన్ పత్రిక పదవ అధ్యాయము పన్నెండు పద్నాలుగు వచ్చినాల్లో మనం చూస్తే ఈయనైతే పాపముల నిమిత్తమై సదాకాలము నిలిచి ఒక బలిని అర్పించి అప్పటి నుండి తన శత్రువులను తన పాదములకు పాదపీఠముగా చేయబడు వరకు కనిపెట్టుచు దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఆసీనుడు ఆయను ఒక్క అర్పణ చేత ఈయన పరిశుద్ధపరచబడు వారిని సదాకాలము సంపూర్ణులుగా చేసి ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని సంగమా దేవుని జనాంగమా పరిశుద్ధత అనే ఆ సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితంలో నుండి నువ్వు తీసివేయకూడదు నిన్ను పిలిచిన దేవుడు పరిశుద్ధుడు కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండు అని ఆ ఒక మొదటి పేతురు ఒకటి పదిహేను పదహారు వచ్చినాల్లో చెప్పబడుతూ ఉంది దేవుడు మన నుండి పరిశుద్ధతను కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ పరిశుద్ధతను నీ యొక్క నుండి ఎన్నటికీ తీసివేయకూడదు 
దేవుడు నీతో ఉండాలి దేవుడు నీ కుటుంబంతో ఉండాలి దేవుడు నీ సంఘంతో ఉండాలి నీ సహవాసంలో దేవుడు ఉండాలి అంటే ఆయన పరిశుద్ధత లేని స్థలములో అపవిత్రమైన స్థలములో అపవిత్రమైన కార్యాలు జరిగే స్థలములో అపవిత్రత చోటు చేసుకున్న జీవితంలో అపవిత్రత ఉన్న కుటుంబంలో ఆయన నివసింపడు ఆయన ఉండడు ఎవరైతే ఆ పరిశుద్ధత అని ఆ శ్రేష్టమైన సరియద్దురాయని తమ జీవితం నుండి తీసివేస్తారో వారిలో నుండి దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు దేవుని సన్నిధి అక్కడ నివసింపచాలదు కాబట్టి నిన్ను మిమ్మను కావున మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరచుకొని పరిశుద్ధులై ఉండుడి అని లే ఆ యొక్క లేవీల గ్రంథ లేవి లేవి కాండము ఇరవై అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో చెప్పినట్లుగా ఈ యొక్క శాంటిఫికేషన్ అనేది నిరంతరమైన ప్రాసెస్ మనమందరము కూడా ఆ పరిశుద్ధపరచబడే జీవితం అనుదిన అనుక్షణము కూడా ఇదిగో మాటల చేతను తలంపు చేతను ఆలోచనల చేతను చూపుల చేతను వినికిడి చేతను మాటల చేతను చేతలు నడక పడక చేతను అనేక మార్లు మనల్ని మనం అపవిత్రపరచుకొని ఆ యొక్క పరిశుద్ధత లేని స్థితిని పరిశుద్ధత రాయిని సరిహద్దు రాయిని తీసివేసేవారు అనేకులు మనలో కలరు విఆర్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ హోలీ లైఫ్ ద ట్రూ క్రిస్టియన్ ఎవరు అంటే హోలీనెస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాడు తను తాను డిఫైల్ చేసుకోకుండా ఉండేవాడు తను తాను అపవిత్రపరచుకోకుండా ఉండేవాడు ఇట్స్ లైక్ సంథింగ్ ఆ తామర పుష్పం నీటిలోనే ఉంటుంది కానీ దాని మీద నీటి యొక్క ఆనవాలు ఎన్నటికీ అంటావు క్రైస్తవుడు అలాగున ఉండాలి తన దగ్గర తన జీవితంలో దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధత అని ఆ యొక్క సరిహద్దు రాయిని ఆయన ఉంచి ఉన్నా అందుకే మొదటి దశలోనికి రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ చిన్నలు చెప్పబడుతూ ఉంది ఇదిగో అన్నిల వలె కామాభిలాష ఎందు కాక తమ తమ ఘటముల ఎందు ఇదిగో పరిశుద్ధత ఎందును ఘనత ఎందును ఎట్లు కాపాడుకొని ఉండవలెనో ఎరిగి ఉండటయే దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం ఏంటో అర్థం చేసుకున్నావా ఈ ఘటమందు దేవుడు పరిశుద్ధత అనే సరిహద్దు రాయి నుంచి ఉన్నాడు ఆ సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేసిన నాడు పాపం అనే ఈ యొక్క వ్యాధి నీ జీవితంలోనికి వచ్చి నిన్ను నిత్య నరకాగ్నిలో వేసే సమస్య పరిస్థితి ఉంది శాపగ్రస్తుడిగా మార్చే పరిస్థితి ఉంది కనుక ఎన్నటికీ నీ జీవితంలో దేవుడు ఉంచిన వాక్యం అనే సరిహద్దును కానీ సరిహద్దు రాయిని కానీ పరిశుద్ధత అనే సరిహద్దు రాయిని కానీ నువ్వెన్నటికీ కూడా దాటకూడదు తీసివేయకూడదు అలాగే మూడవ విషయము ప్రియా దేవుని సంగమా అది ఏంటి అంటే కుటుంబం కుటుంబ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయి దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి ఇన్స్టిట్యూషన్ కుటుంబమై ఉంది ఫ్యామిలీ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ దేవుడు యజమానుడిని యజమానురాలని వారి బిడ్డలను ఒక ఫ్యామిలీ ఒక యూనిట్గా ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు ప్రభుకి ఇష్టమైనది ఫస్ట్ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫ్యామిలీ అయితే రెండవ ఇన్స్టిట్యూషన్ దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన సంఘం మొదటిది ఆ యొక్క కుటుంబాన్ని కుటుంబము ఒక అద్భుతమైన సరిహద్దు రాయి భార్యకు భర్త భర్తకు భార్య ఒక సరిహద్దు రాయి లాంటి వారు వారు ఎవరిని ఒకవేళ భర్త తన భార్యను తన జీవితం నుండి తీసివేసిన ఒకవేళ భార్య తన జీవితంలో నుండి భర్తను తీసివేసిన వారి ఇరువురు జీవితాలు వారి కుటుంబ జీవితాలు కూలిపోతాయి పిల్లలకు తల్లిదండ్రులు సరిహద్దు రాయి అంటున్నారు పిల్లలు తమ జీవితంలో తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను తీసివేసిన నాడు వారి జీవితాల్లో వారు పాపమును శాపమును కొని తెచ్చుకుంటారు ఈ కుటుంబము ఎందుకు అద్భుతమైన సరిహద్దు రాయి అని చెప్పబడిందో తెలుసా ఈరోజు అనేకమైన డ్రగ్స్కు అలవాటైపోయిన బిడ్డలు అలాగే వ్యభిచారం మర్డర్స్ అలాగే జూదం డ్రగ్స్కి లోనైపోయి ఆ యొక్క నేరగాళ్ళగా ఆ యొక్క పోలీస్ స్టేషన్లో ఖైదీలుగా ఉన్న చిన్న బిడ్డలు యవనస్తుల్ని మనం గమనించినప్పుడు ఏంటబ్బా వాట్ హ్యాపెన్ టు దేమ్ ఇంత చిన్న వయసులో అంత భయంకరమైన పాపాలు ఇంత భయంకరమైన అలవాట్లు ఎలా వారు కలిగాయని వారి యొక్క కేస్ స్టడీస్ ఒక్కొక్కటి మనం చూసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దట్ యంగ్ పీపుల్ కారణం ఏంటి అలా మారిపోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే కుటుంబ వ్యవస్థలో వారు లేరు కుటుంబ వ్యవస్థ 
అవస్థ వారికి లేదు తండ్రి లేడు తండ్రి లేని వారు తల్లి లేని వారు తండ్రి ఉన్నా సరిగా లేని వారు ఇలాంటి వారు ఆ యొక్క కుటుంబం అనే సరిహద్దు రాయిలో సరైన రీతిలో పోషింపబడిన వారు ఈరోజు లోకంలో డ్రగ్గిస్ట్గా రేపిస్ట్గా ఆ యొక్క మర్డర్స్గా ఈరోజు నేరాలు బాల నేరస్తులుగా యవనస్తులుగా జైల్లో ఉంటున్న పరిస్థితి కుటుంబము దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది ఆ కుటుంబ సరిహద్దులో ఆ కుటుంబం అనే ఆ సరిహద్దు రాయి మనకు దేవుడు ఏర్పాటు చేసిందే తప్ప మనుషులు ఏర్పాటు చేసింది కాదు ఏ భర్త చెప్పకూడదు ఇదిగో నాకు ఈ కుటుంబం వద్దని ఈ కుటు నా భార్య నాకు వద్దని నా ఏ భార్య చెప్పకూడదు ఈ భర్త నాకు వద్దని ఏ బిడ్డలు చెప్పకూడదు ఈ తల్లిదండ్రులు నాకు వద్దని ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన సరిహద్దు నిన్ను సరి చేయడానికి ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన కుటుంబం యూ షుడ్ నాట్ నేవ్ నీవు ఆ ఇంపార్టెన్స్ ఆ కుటుంబపు యొక్క విలువలను నువ్వు అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఇచ్చిన ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ డ్యూటీ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఏం చేయాలి పోషించి ఆ కుటుంబాన్ని నడిపించి ఒక కుటుంబాన్ని కాపాడి ఆ కుటుంబానికి కావలసిన అవసరాలన్నింటినీ తీర్చడానికి మొదటి తీమోతే ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన చెప్పినట్లుగా ఆ కుటుంబమును నడిపించి పోషించవలసిన బాధ్యత ఆ భర్తకు ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వ కుటుంబంలో ఇవ్వబడింది ఎప్పుడైతే ఆ కుటుంబపు యొక్క విలువ సంబంధమైన సరిహద్దు రాయని ఆ భర్త తీసివేసి నిర్లక్ష్య పలిచి కుటుంబ విలువను పోగొట్టుకుంటాడో ఆ కుటుంబంలో ఆ భర్త ఎన్నటికీ కూడా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడు అలాగే భార్య ఎప్సిల్ గ్రాసిం పత్రిక ఐదు ఇరవై రెండు నుండి ఇరవై ఏడు అలాగే మొదటి పేతురు మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి ఐదు వరకు ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు ఇదిగో ఆ యొక్క సబ్మిషన్ ఆ యొక్క విధేయత చూపడం అలాగే సంపూర్ణంగా కుటుంబం కొరకు భర్త కొరకు తమను విషయమై దేవునికి లోపడుతూ కుటుంబంలో జ్ఞానం చొప్పున ఆ కుటుంబాన్ని కట్టుకోవలసిన బాధ్యతను జ్ఞానం చొప్పున కాపురం చేయవలసిన బాధ్యతను కుటుంబంలో భార్యాభర్తలు ఇరువురికి దేవుడు దయచేసి ఉన్నాడు అలాగే అలాగే టీనేజ్లో ఉంటున్న బిడ్డలు ఈరోజు వాక్యం వింటున్న బిడ్డలు మీ తల్లిదండ్రులు అంటే మీకు కోపం ఉందా తల్లిదండ్రులు అంటే మీకు బాధ కలుగుతుందా నాన్న మీతో మాట్లాడినప్పుడు మీకు కోపం వస్తుందా అమ్మ మంచి చెబుతూ ఉంటే మీకు ఇబ్బంది కలుగుతూ ఉందా మీరు ఇసుక్కుంటూ ఉన్నారా అమ్మ నాన్న నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన వాడు దేవుడని మర్చిపోవద్దు దేవుడే మమ్మీని డాడీని తల్లిని తండ్రిని నీ జీవితంలో సరిహద్దు రాయిగా ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు ఆ సరిహద్దు రాయిని ఎప్పుడైతే తీసివేస్తావో నువ్వు శాపగ్రస్తుడు అవుతావు బైబుల్ అద్భుతమైన మాట చెప్తుంది నీ తల్లిని నీ తండ్రిని సన్మానించము అప్పుడు భూమి మీద నువ్వు దీర్ఘాయుష్యమంతుడు అగుదువు అభివృద్ధి నొందుతావు ఆశీర్వాదాలు పొందుతావు దేవుడు నీకు కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు ఆ కుటుంబము ఒకరు కేర్ చేసుకునే వాళ్ళు లేక ఆ ఆదరించే తల్లి లేక ప్రేమించే తల్లి లేక దండించి ఆ యొక్క సరైన రీతిలో నడిపించే తండ్రి లేక అనేక మంది ఈరోజు అనాథులుగా రోడ్లల్లోనూ వీధుల్లోనూ చెరసాల్లోను ఆ యొక్క డ్రగ్స్ అడిస్ట్ గాను ఆ రేపిస్ట్లు గాను మర్డర్స్ గాను అనేకుల చేత వాడబడుతున్న యవన బిడ్డలుగా ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉంటున్నారంటే కారణం ఏంటి అంటే వారు దేవుడు ఉంచిన కుటుంబం అనే సరిహద్దు రాయిని వారు అతిక్రమించారు తీసివేశారు ఆ భర్త తీసివేయగా కుటుంబం అన్యాయమైంది భార్య తీసివేయగా కుటుంబం అన్యాయమైంది బిడ్డలు తీసివేయగా వారు అన్యాయమయ్యారు ఎన్నటికీ కూడా దేవుడు ఉంచిన ఆ యొక్క సరిహద్దు రాయి అనే ఆ కుటుంబాన్ని నీ జీవితంలో ఎన్నటికీ నువ్వు తీసివేయద్దు నాన్న అమ్మ యొక్క ప్రేమ ఈరోజు నీకు అర్థం కాదేమో నీ ఉన్న ఆ చిన్న వయసు నీకున్న ఆ ఎదుగుదల్లో నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకుంటున్న యాటిట్యూడ్లో ఈరోజు నీకు తెలియకపోవచ్చు నువ్వు ఎదిగి పెద్దవాడైన తర్వాత మా అమ్మ నాన్న నేర్పిన విలువలను బట్టే కదా ఈరోజు నా కుటుంబాన్ని నేను నిలబెట్టుకోగలిగానని నేర్చుకునే రోజు ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ఆ భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని నీ తల్లిని నీ తండ్రి మాటల్ని ఎన్నటికీ తృణీకరించద్దు దేవుడు వాణ్ణి నీ జీవితంలో సరిహద్దు రాయలుగా ఆయన ఉంచి ఉన్నాడు వారి ద్వారా నువ్వు ఎదగాలని వారి ద్వారా నువ్వు శిక్షించబడాలని వారి ద్వారా నువ్వు శిక్షణ కావాలని వారి ద్వారా నువ్వు ఎదగాలని వారి ద్వారా నేర్చుకోవాలని దేవుడు ఆ తల్లిదండ్రులు అనే సరిహద్దుల మధ్యలో దేవుడిని నుంచి ఉన్నాడు దానిని ఎవడైతే తీసివేస్తాడో వాడు శాపగ్రస్తుడు కుటుంబము అనే సరిహద్దు రాయిని ఎన్నటికీ నీ జీవితంలో తీసివేయద్దు ప్రభు ఆ కుటుంబాన్ని కట్టినప్పుడు భార్య భర్త పిల్లలు తల్లిదండ్రులు 
అదొక యూనిటీ అదొక అద్భుతమైన సమ్మేళనం ఆ సమ్మేళనంలో భర్త చెడిపోకుండా భార్య చెడిపోకుండా బిడ్డలు చెడిపోకుండా ఆ కుటుంబం అంతా కూడా దేవుని ఎందు ఎదగడానికి ఆ కుటుంబం అనే సరియొద్దును ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు కష్టం రాని బాధ రాని వేదన రాని బలహీనతలు రాని పాపం జరగని పొరపాటు జరగని ఒకరినొకరు కాచుకోవలసడానికి కుటుంబాన్ని సరిచేసుకోవడానికి కుటుంబాన్ని దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు ఎన్నటికీ కూడా ఆ కుటుంబం అనే సరిహద్దును నీ జీవితంలో నుండి నువ్వు తీసివేయద్దు తాత్కాలికంగా నీకు స్వేచ్ఛ దొరికినట్లుగా కనపడుతుందేమో కానీ దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఆ సరిహద్దు రాయి నువ్వు ఎదగడానికే అది ఏర్పాటు చేయబడిందన్న విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు అలాగే నాలుగవది సంఘం జీవితం అనే సరిహద్దు రాయి ఇంతకే నేను చెప్పినట్లుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన రెండు ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి కుటుంబం రెండవది సంఘం సంఘము ఎన్నటికీ కూడా సంఘములు ఒక సరిహద్దు అండి సంఘ పెద్దలు సంఘ కాపరి సంఘ వ్యవస్థ దానిని ఎట్నటికీ కూడా నువ్వు దాటిపోకూడదు సంఘము నిన్ను నీ దగ్గరికి రాలా సంఘముకు దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళావు సంఘానికి నీ అవసరం లేదు సంఘము నీ అవసరం లేదు నీకే సంఘ అవసరం ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం అందరము కూడా నువ్వు ఏ సంఘానికి వెళ్ళినా ఏ సహవాసానికి వెళ్ళినా సంఘము నీకు గొప్ప పరిచయ చేస్తుందే తప్ప నువ్వు సంఘానికి ఏమీ చేయడం లేదు అది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో దేవుడిచ్చిన అవకాశములలో దేవుడు ఆ సంఘం అనే సరిహద్దు రాయి నీలో ఉంచి నీకు ఇవ్వబడిన బాధ్యతలు అవ్వచ్చు పొజిషన్స్ అవ్వచ్చు నీ కుటుంబానికి దేవుడు కల్పించిన ఆ అద్భుతమైన పనులు చేసే గొప్ప బాధ్యత కావచ్చు ఆ ఆధిక్యత కావచ్చు వాటన్నిటినీ కూడా దేవుడు నీకు ఆ సంఘం అనే సరిహద్దులో దేవుడు నిన్ను ఉంచాడు ఆ సంఘంలో ఆ సంఘ పెద్దలు సంఘ కాపరి సంఘము సంఘపు యొక్క వ్యవస్థ వాటికి నీవు నేను లోబడాలి సంఘం ఎవరు సంఘ పెద్దలు ఎవరు సంఘ కాపరి ఎవరు సంఘంతో నాకేం పని అని అనకూడదు సంఘము నీవు నేను ఆ యొక్క విశ్వాసంలో ఎదగడానికి ఆజ్ఞను పాటించడంలో సహవాసం ప్రేమ ఆప్యాయత కొనసాగించడంలో సంఘం ఎంతగానో సహాయం చేస్తుంది ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ పరిచర్య ఇదిగో మనం చనిపోయినప్పుడు పుట్టినప్పుడు పెళ్ళి అయినప్పుడు ఇదిగో పుట్టినరోజు అప్పుడు ఇదిగో పెళ్ళిళ్ళు అవుతున్నప్పుడు పెళ్ళిళ్ళ రోజు అప్పుడు చనిపోయినప్పుడు సమాధి చేయడానికి జ్ఞాపకార్థ కూటాలు చేయడానికి దానికి మాత్రమే కాదు సంఘం సంఘము అనే సరిహద్దు రాయి దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది ఎందుకంటే నీ కుటుంబంలో ఎలాగున తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు నువ్వు బాధ్యత కలిగి ఆ కుటుంబం అనే సరిహద్దు రాయి నువ్వు ఎలా తీసివేయకూడదో నీ యొక్క క్రైస్తవుడిగా నీ వెలుచున్న ఆ స్థానిక సంఘం ఏదైతే ఉందో ఆ సంఘమును ఎన్నటికీ కూడా నువ్వు చులకన చేయకూడదు ఈరోజు ఈ సంఘమును చులకన చేసి వెళ్ళిన నీవు ఇప్పుడు ఏ సంఘంలో ఉన్నావో ఆ సంఘమును కూడా చులకన చేసిపోతావు నువ్వు ఎందుకంటే సంఘ సరిహద్దు రాయిని తీసివేయడం నీకు అలవాటైపోయింది సంఘంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను నువ్వు ఎదిరించడం నీకు అలవాటైపోయింది ఇలా అలవాటైపోతున్నప్పుడు ఈరోజు నేను ఏదో వెళ్ళిపోయాను అనుకుంటూ ఉన్నావు కానీ నువ్వేం నేర్చుకుంటున్నావో తెలుసా సంఘం అనే వ్యవస్థ సంఘం అనే ఆ సరిహద్దు రాయిని తీసివేసి ఇంకొక సంఘం అక్కడ నచ్చకపోతే ఇంకొక సంఘం లేదు కమాన్ ఒక సంఘానికి నువ్వు కట్టుబడి ఉండు ఒక సంఘం దగ్గరికి రా సంఘానికి నీ అవసరం లేదు నీకు నీ కుటుంబానికి నిన్ను ఆత్మీయంగా ఎదిగించడానికి క్రీస్తులోని సహవాస ప్రేమ ఆప్యాయత ప్రభు వాక్యాన్ని పఠించడానికి ఆజ్ఞను పాటించడానికి ఆ వాక్యములు ఎదగడానికి సంఘం నీకు అవసరమై ఉంది నీ అవసరం సంఘానికి లేదు కానీ సంఘ అవసరం నీకుంది ఎందుకంటే ఈ సంఘ అవసరతను ప్రభువే నీకు ఉంచి ఉన్నాడు కొందరు మానుచున్నట్టుగా మీరు మానకుండా ఉండమని ఎబ్రిలి పత్రికలో ఆయన సెలవు చేస్తూ ఉన్నాడు అలాగే చివరిగా మరొక సరిహద్దు రాయి సమాజ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయిని ఎవరము కూడా దాటిపోకూడదు ప్రియా దేవుని బిడలారా ఈరోజు ఇదిగో మార్చ్ ఇరవై రెండు నుండి ప్రభుత్వం వారు కేంద్ర స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న అనేక మంది అధికారులు వాలంటీర్స్ ఎంతో మంది మనల్ని ఎంతో ఇదిగా వారు జాగ్రత్త తీసుకుంటూ ఉన్నారు ఎన్నో ఆంక్షల్ని వారు కలిగి ఉన్నారు ఆ ఆంక్షలు మన మీద పెడుతూ ఉన్నారు అది ఎవరి కోసం అండి ఎవరి కోసం 
సమాజంలో ఉన్న కేంద్ర స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న అధికారులందరూ కూడా ఆ ఆంక్షలు ఎందుకొరకు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నీనా బాగు కొరకే కదా ఆ ఆంక్షల్ని నువ్వు అతిక్రమించినప్పుడు సమాజం అనే సరిహద్దు రాయిని నువ్వు తీసివేసినప్పుడు నువ్వు సమాజానికి నువ్వు అన్యాయం చేస్తూ ఉన్నావు నాకు స్వేచ్ఛ ఉందండి నాకు హక్కు ఉందండి నాకు వాకు స్వాతంత్రం ఉంది నాకు వాకు హక్కు ఉంది అని నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడానికి లా సమాజము ఒక సా సామాజిక బాధ్యత ప్రతి క్రైస్తవుడికి అవసరం కేంద్ర స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న అధికారుల కొరకు ప్రార్థన చేసే సంఘం మనది ఆ కేంద్ర స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న అధికారులకు లోబడమని చెప్పే పరిశుద్ధ గ్రంథం మంది ఆ గ్రంథాన్ని పఠిస్తున్న మనము సరిహద్దు ఆ యొక్క సమాజం అనే సరిహద్దు రాయిని మనం ఎన్నటికీ మనం తీసివేయకూడదు అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్తున్నది దేవుడు మనల్ని సమాజంలో ఈ అద్భుతమైన దేశంలో ఆ యొక్క భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం కలిగిన అద్భుతమైన దేశంలో దేవుడు మనల్ని ఉంచాడు ఎన్నో లోటుపాట్లు ఉండవచ్చు కాక నీకెన్నో లోటుపాట్లు కనపడుతుండవచ్చు కాక అయినప్పటికీ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు ఈ సమాజం అనే సరిహద్దు రాయిని నీ యద్ద నుండి నువ్వు తీసివేయకూడదు రెడ్ లైట్ మీన్స్ రెడ్ లైట్ నువ్వు స్టాప్ అంటే స్టాప్ గ్రీన్ లైట్ అంటే గ్రీన్ లైట్ నువ్వు యూ నీడ్ టు గో మీన్స్ యూ నీడ్ టు గో పోలీస్ ఉన్నా పోలీస్ లేకపోయినా సమాజ ఆ స్పృహ నీలో నాలో కావాలి ఎందుకు అంటే ఎప్పుడైతే ఆ సమాజం అనే జీవితం యొక్క సరిహద్దు రాయి నువ్వు తీసివేయడం ప్రారంభిస్తావో చిన్న చిన్న వాటిలో నువ్వు అధిగమించడం ద్వారా నువ్వు సంఘ సమాజ ద్రోహిగా మారిపోయే పరిస్థితి ఉంది అర్థమవుతుందా అండి అర్థమవుతుందా నీకు ఎదుగో దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో యోగు ద్వారా ఆయన చెబుతున్న మాట మీలో అనేకులు సరిహద్దు రాళ్ళు తీసివేయవారు కలరు అని ఆ యొక్క యోగు చెప్తున్న వారు కానీ మనలో కూడా వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే వాళ్ళు అనేకులు కలరు మన పరిశుద్ధత అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే వాళ్ళు ఉన్నారేమో కుటుంబ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే వాళ్ళు ఉన్నారేమో సమాజం సంఘ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే వాళ్ళు ఉన్నారేమో అలాగే సమాజం అనే జీవితం అనే ఆ యొక్క సరిహద్దు రాయిని తీసివేసే వాళ్ళు ఉన్నారేమో నేను నా ఇష్టం నా జీవితం నేను ఇష్టం వచ్చినట్లు చేస్తానని ఒకవేళ నిన్ను నువ్వు అనుకొని నీ యొక్క దేవుడు సిద్ధపరిచి ఏర్పాటు చేసిన ఆ సరిహద్దు రాయిని తీసినప్పుడు నువ్వు ఎక్కువ పొందుకుంటున్నాను అనుకోవద్దు నువ్వు స్వేచ్ఛను కలిగి ఉన్నాను అనుకోవద్దు యాక్చువల్గా నువ్వు శాపాన్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నావని ఎన్నటికీ మర్చిపోవద్దు చూడండి అపశ్రేణ పౌలు తీమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన వరకు మనం చూసినప్పుడు మనము సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతయు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకును రాజుల కొరకును అధికారుల కొరకును విజ్ఞాపములను ప్రార్థనలను యాచలను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చేయవలని హెచ్చరించుచున్నాను ఇది మంచిది మన రక్షకుడైన దేవుని దృష్టికి అనుకూలమై ఉన్నదని సమాజ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయిని గురించి ఈ యొక్క అపోష్టన పౌలు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించి ఈ మాటలు మన కొరకు రాయించి ఉన్నాడు క్రైస్తవుడు సమాజ నీకు లోపడేవాడు కేంద్ర స్థాయి నుండి గ్రామ స్థాయి వరకు ఉన్న అధికారుల కొరకు లోపడేవాడు నేను అనేక సంఘాలను సంఘ పెద్దలను నేను నిజంగా చాలా దైవ సేవకునిగా దేవుని నామంలో అభినందిస్తూ ఉన్నాను మార్చి ఇరవై రెండు నుండి ప్రియ దేవుని బిడ్లారా సంఘముగా మనం కూడుకోలేకపోయాం కానీ స ఈ యొక్క సమాజం ఈ ప్రభుత్వం మన మంచి కొరకే ఈ పని చేసిందని గుర్తించిన సంఘ పెద్దలు ఆరాధనలను ఆపివేసి వారికి ఇవ్వబడిన మాధ్యమము మీడియా ద్వారా ఈ యొక్క పరిచయ కొనసాగిస్తున్న సంఘాలన్నిటిని బట్టి ప్రభునందు నేను ఆనందిస్తున్నాను కారణం సమాజం అనే సరిహద్దు రాయిని సంఘం తీసివేయకూడదు సమాజం అనే సరిహద్దు రాయిని క్రైస్తవ కుటుంబం తీసివేయకూడదు సమాజం అనే ఆ యొక్క సరిహద్దు రాయిని క్రైస్తవుడు తీసివేయకూడదు నీ జీవితంలో నువ్వు సరిహద్దులోనే ఉంటూ ఉన్నావా దేవుడు గిరిగీసిన ఆ హద్దులో నువ్వు ఉన్నంత కాలము నువ్వు దీవించబడతావు ఈరోజు నువ్వు కొద్దిగా ఉండి ఉండవచ్చు నువ్వు ఆ సరిహద్దుల్లో నమ్మకంగా ఉన్నట్లయితే నిన్ను దేవుడు ఈరోజు నువ్వు కొద్దిగా ఉన్నను తుదకు నిన్ను మహాభివృద్ధిలోకి నడిపించడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి సమాజం మీద విరక్తితో సమాజమును దాటి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయొద్దు 
సంఘం మీద విరక్తితో సంఘమును దాటి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు కుటుంబం మీద విరక్తితో నువ్వు కుటుంబాన్ని దాటి నువ్వు వెళ్ళవద్దు అలాగే నీ పరిశుద్ధత ఆత్మీయ జీవిత విషయంలో నీవు ఆ యొక్క సహనము లేని వాడవై పాపానికి లోనవుతూ నీలో నీ పరిశుద్ధ రాయిని తీసివేయద్దు అలాగే నీకు జీవం ఇచ్చి జీవితాన్ని ఇచ్చి విశ్వాసాన్ని ఇచ్చి బ్రతికించి స్థిరపరిచి వాక్యం అనే సరిహద్దు రాయిని నీ జీవితంలో నుండి తీసివేయద్దు ఆ సరిహద్దులను ఉండు ఆ సరిహద్దు రాయులు ఏవైతే దేవుడిని చుట్టూ ఉంచి ఉన్నాడో వాటి అందే ఉండి ప్రభునందు విశ్వాసము కలిగి విశ్వాసము చేత అభివృద్ధిలోనికి వెళ్ళడానికి ఆయన ఎందు నమ్మకమైన దాసుడిగా దాసురాలుగా కుటుంబాలుగా సంఘంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయలుగాక ఈ సమాజంలో ఉన్నట్టుగా ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయవారు అనేకులు కలరు కానీ క్రైస్తవుడు తన ముందు ఉంచబడిన ఏ సరిహద్దు రాయిని వాడు తీసివేయకూడదు నీకు ఇవ్వబడిన బౌండరీస్లోని ప్రభునందు విశ్వాసంతో నమ్మకంతో నీ ఉన్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను ఆస్వాదిస్తాడు అందరం తల్లు వంచుతాం ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభువా సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయవారు అనేకులు కలరు ప్రభువా మేము కూడా అనేక మార్లు వాక్యముకున్న ప్రాముఖ్యతను మా జీవితం నుండి తీసివేశాం పరిశుద్ధతకున్న ప్రాముఖ్యతను తీసివేసుకున్నాను కుటుంబ విలువను అర్థం చేసుకోలేని జీవితం సరి పరిస్థితుల్లో నేను ఉండేవాడిని సంఘానికి నా అవసరం లేదు కానీ సంఘమే నా అవసరమని గుర్తించి సంఘ జీవితం అనే సరిహద్దు రాయి నా నుండి తీసివేయకుండా ఈరోజు నాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు ఈ సమాజంలో నేను ఉన్నప్పుడు సామాజిక స్పృహ కలిగి సామాజిక బాధ్యత కలిగి ఈ సమాజం ఏర్పాటు చేసిన ఈ జీవిత సరిహద్దు రాయిని దాటకుండా తీసివేయకుండా ఈ సమాజంలో మంచి పౌరుడిగా సంఘంలో ఒక మంచి సంఘస్థుడిగా కుటుంబంలో ఒక మంచి కుటుంబస్థుడిగా దేవుని జీ పరిశుద్ధ జీవితంలో ఒక మంచి పరిశుద్ధుడిగా వాక్య విషయంలో మంచి వాక్యము కలిగిన వాళ్ళముగా అయా ఆ సరిహద్దు రాళ్లను మా జీవితం నుండి తీసివేయకుండా ప్రభానిలో ఎదిగే కృప మాకు దయచేయమని ప్రార్థన చేద్దాం కృపాసత సంపూర్ణుడ పరిలోక తండ్రి నీ నామమును బట్టి నీకు వందనాలు సహాయం చేయండి మాలో ఎవరము కూడా మీరు ఏర్పాటు చేసిన ఆ సరిహద్దు రాళ్లను తీసివేయకుండా అయా మమ్మల్ని కాచి కాపాడి మీరు ఉంచబడిన మీరు ఉంచిన ఆ బౌండరీస్లోని ఆ యొక్క సరిహద్దుల్లోనే అయా మమ్మల్ని మేము అభివృద్ధి చెందడానికి నీ కృప మాకు దయచేయమని ఏదో నాయన ఒక పంట చుట్టూ ఒక వ్యవసాయదారుడు అయా వ్యవసాయకుడు ఎలాగున కంచు వేసి ఆ పంట అయా ఏపుగా పెరిగి ముప్పదంతలుగా అరవదంతలుగా నూరంతలుగా ఫలించుటకు దాన్ని ఎలాగున సంరక్షిస్తాడో మా చుట్టూ కూడా ఈ యొక్క రాళ్ళనన్నిటినీ ఈ సరిహద్దులను నువ్వు ఏర్పాటు చేసి ఉన్నావని గ్రహించి ఏ సరిహద్దును మా జీవితం నుండి తీసివేయకుండా నీలో అంచెలంచెలుగా ఎదిగే కృప ఈ వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేస్తారని ఈ కొద్ది విన్నపం యేసు క్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్న అమ్మ తండ్రి ఓ మెయిన్ దేవుని నామానికి మహిమ కలుగునిగాక ఈ యొక్క మీడియా ద్వారా టీవీ ద్వారా వస్తున్న ఈ ఆరాధన మీరందరూ కూడా ఆస్వాదించబడుతూ ఉన్నారని మేము నమ్ముచు ఉన్నాం ప్రదేవ్ బిడ్లార ఇది మీకు నిజముగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటే మాకు తెలియచేయండి అలాగున మీరు తెలియచేయటం ద్వారా మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఇంకను పరిచయ బలంగా చేయడానికి మాకు శక్తినిచ్చిన వారు అవుతారు అలాగే సంఘము ఈ మే మాసము కూడా ఆ సంఘ పరిచర్య నిమిత్తమై మీరు దాతృత్వం కలిగి మీరు చేతులు చాపించిన కానుకలు సంఘమునకు వచ్చుతూ ఉన్నాయి వాటన్నిటిని బట్టి ప్రభును మేము ఎంతగానో ఆ మహిమపరుస్తూ ఉన్నాం మీరు ఇచ్చే ప్రతి చిన్న కానుక కూడా దేవుని పరిచయంలో వాడబడుతుండ ద్వారా మీరు ఆస్వాదించబడాలని మేము ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తాను అందరం కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రార్థించుకుందాం కృపాసత సంపూర్ణుడు ఆ పర్లేకపు తండ్రి ఈ లాక్డౌన్ అనుభవంలో ఏదో నాయన రాబడి లేని పరిస్థితుల్లో కూడా అయా సంఘాన్ని అవసరతను ఎరిగి అయా కుటుంబస్తులు నాయన ఏదో ప్రభు వారు పంపుతున్న కానుకలను బట్టి నాయన నీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాం గొప్పలు విప్పి కానుకలు ఇచ్చిన ప్రతి బిడ్డను ప్రతి కుటుంబాన్ని పేరు పేరును నాయన మీరు దీవించి ఆస్వాదించండి ఆ కానుకలు ప్రభు నీ నామ మహిమార్థమై వాడబడుట ద్వారా అయా ప్రతి కుటుంబమును దీవించి ఆస్వాదిస్తారని ఈ కొద్ది విన్నపము ఏసు క్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్నా అమ్మ తండ్రి
ఆమెన్ మంచిది ఈ సమయంలో సంఘ పక్షాన సంఘ ట్రెజరర్ గారు కొన్ని ప్రకటనలు తెలియచేయవలసిందిగా కోర్చున్నాం ప్రైజ్లా కావలి తెలుగు బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ సంఘస్తులకు అదేవిధంగా టీవీ ముందు కూర్చొని ఈ సంఘారథంలో పాల్గొన్న మీ అందరకు శుభాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం కరోనా వ్యాధి వల్ల ప్రపంచ దేశాలు అదేవిధంగా మన భారతదేశం కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నాయి మరి ముఖ్యంగా సంఘంలో ఆరాధన చేయలేనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొని ఉన్నాయి కాబట్టి మా సంఘం ఈ యొక్క ఆరాధనను మీ ముందుకు తీసుకువచ్చినందుకు మేమందరం కూడా సంతోషిస్తూ ఉన్నాం ముఖ్యంగా సంఘస్తులకు తెలియజేయనది ఏమనగా గత నెలలో మాదిరిగానే ఈ వా ఈ నెల కూడా సెక్స్టెన్స్ మీ యొక్క గృహాలను సందర్శిస్తారు మీ యొక్క కానుకలను సెక్స్టెన్ ద్వారా రిసిప్ట్ తీసుకొని సంఘానికి పంపించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం అదేవిధంగా మరి ఈ కరోనా వ్యాధి పూర్తిగా అంతరించే వరకు ఇళ్లలోనే ఉండి దేవుని ఆరాధన ఇస్తూ అదేవిధంగా మనం కూడా సురక్షితంగా ఉందామని కోరుకుంటూ ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ మంచిది ప్రియా దేవుని బిడ్లారా కర్త మమ్మ దీవించిన పాట పాడుతూ ఉండగా ప్రార్థన అవసరతలు కలిగిన వారు ముందుకు వచ్చి మీరందరికీ కూడా మీరు ఉన్న చోటన నిలబడగలిగిన వారు నిలబడండి మోకరించగలిగిన వారు మోకరించండి మీ కొరకు మీ కుటుంబం కొరకు మీ అవసరాల కొరకు నేను ప్రార్థిస్తూ ఉండగా ప్రార్థన పల్లొక్క ప్రార్థన ఆశీర్వాదంతో ఈ ఆరాధన మనం ముగించుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం సత సంపూర్ణుడా పర్లకు తండ్రి అయా నీ నామమును బట్టి నీకు వేల ఆదిస్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన మరొక ప్రభుదినాన ఈ రీతిగా ఈ టీవీ పరిచర్య ద్వారా అయా సంఘ ఆరాధన మా గృహాల్లో జరుపుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నాయన నీకు వేల ఆదిస్థుతులు స్తోత్రాలు నాయన అయా విశ్వాసము చేత ఏదో ప్రభ ఈ యొక్క ఆరాధనలో పాలు పంటుకుంటున్న ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను నాయన ఈరోజు మీరు మాతో మాట్లాడారు ప్రభు అయా మా ఎదుగుదల కొరకు మా అభివృద్ధి కొరకు మా ఆశీర్వాదము కొరకు మా చుట్టూ నాయన మీరు సరిహద్దు రాళ్ళు వేసి ఉన్నారు ప్రభు ఎవరము కూడా మా ఎదుట ఉంచబడిన ఆ సరిహద్దు రాళ్ళను నాయన తీసివేయకుండా జాగ్రత్తతో నీ అందు భయభక్తులతో జీవించే కృప మాకు దైత్యమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం నాయన ఇదో ప్రభ అయా ఏ బిడ్డ ఏ ఆశతో నాయన ఆశయంతో నీ పాద సన్నిధిలో ఈ ప్రార్థనలు ఏకీభవిస్తున్నారు ఆ బిడ్డలు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను తండ్రి సహాయం చేయండి ప్రభు వారి అవసరాలను తీర్చండి వారి కష్టములను నాయన తీసివేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా అయా మాలో ఎవరమైనా అనారోగ్యముగా ఉండి ఉంటే బలహీనలుగా ఉండి ఉంటే ప్రభు వారిని నాయన మీరే బలపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా ఈ టీవీ ద్వారా ఆరాధనలో పాల్గొంటున్న ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి ఆస్వాదించమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అయా త్వరలో అయా యొక్క కరోనా ద్వారా నుండి విడుదల నుండి సంఘముగా కుటుంబాలు కానీ మందిరంలోకి వచ్చి నిన్ను ఆరాధించే కృప మాకందరికీ దయచేస్తారని ఇటీవీ ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరున దీవించి ఆస్వాదిస్తారని ఈ కొద్ది విన్నపం ఏ సుక్రీస్తు పేరిట వేడుకుంటున్నా మా తండ్రి పరలోకం మాకు కావాల్సిన అనుదిన ఆహారాడని మాకు దయచేయండి మా అరుణస్తులను మేము క్షమించిన ప్రకారం మనం క్షమించండి మమ్మల్ని తేకాక్కి నుండి తప్పించండి ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరము నీవై నావు తండ్రి ఆమె ఆ పరమ తండ్రి యొక్క ప్రేమ కుమారుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క తోడు సహవాసము ఆయన సన్నిధి అయిన కాపుదల 
ఈ ఆరాధనలో పాల్గొన్న ప్రతి బిడ్డకు సదాకాలముతోడే నడిపించునుగాక ఆమె